ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾನ್ ನಮಃ ಸಭಾಯ ನಮಃ ನೀನು ಗತಂಲೋ ಒಕ ಸಂವತ್ಸರಂ ಕೃತಂ ಇಕ್ಕಡ ಉನ್ನಟವಂಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಟಂ ಕೋಸಮನೆ ರಾವಣ ಜರಿಗಿಂದಿ ಮೀ ಅಂದರ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರವರ್ತನ ಮೀ ಅಂದರ ಯೊಕ್ಕ ಸಹೃದಯಾನಿಕಿ ನೀನು ಎಂತೋ ಸಂತೋಷಿಸಿ ಈ ಸಂವತ್ಸರಂ ಕೂಡ ಮಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಚ್ಚಿ ಮೀರು ಏದೈನಾ ಮಂಚಿ ಮಾಟಲು ಚಪ್ಪಾಲಿ ಅನ್ಕುಂಟೆ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಅಂತೆ ಎಂತೋ ಸಂತೋಷಂಗಾ ಇಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ರಾವಣ ಜರಿಗಿಂದಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ನೀನು ಮೀತೋ ಒಕ ಮಾಟ ಮನವಿ ಚೇಸ್ತಾನು ನೀನು ಸಾಯಂಕಾಲಂ ಪ್ರವಚನಂ ಚೇಸ್ತೂ ಉಂಟಾನು ದೀನಿ ಕೊರಕು ಅಂಟೆ ಮನುಷ್ಯುಡಿ ಜೀವಿತಂಲೋ ರೆಂಡು ಭಾಗಾಲು ಉಂಟಾಯಿ ಒಕಟಿ ಉದರ ಪೋಷಣಾರ್ಥಂ ತನ್ನ ಶರೀರಾನ್ನಿ ನಿಲಬೆಟ್ಟುಕೋವಾಲಿ ತನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮುಕುನ್ನಟುವಂಟಿ ಭಾರ್ಯಾ ಬಿಡ್ಡಲ ಯೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯುನ್ನತಿನಿ ಚೂಡವಲಿಸಿ ಉಂಟುವಿ ದಾನಿ ಕೊರಕು ಏದೋ ಒಕ ಉದ್ಯೋಗಂ ಒಕ ವ್ಯಾಪಕಂ ಚೇಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕಂಗಾ ಕೊಂತ ಸಂಪಾದನ ಚೆಯ್ಯವಲಿಸಿ ಉಂಟುವಿ ದಾನಿತೋ ಕದಾ ಕುಟುಂಬಾನ್ನಿ ಪೋಷಿಂಚುಕೋಡಂ ರೆಂಡವದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುವಲೈಜೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲೋ ಅಂಟಾರು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನು ಒಕ ಮಾಟ ದಾನಿವಲ್ಲ ಅಸಲು ನಿಜಮೈನಟುವಂಟಿ ತೃಪ್ತಿ ನಾಕು ತೃಪ್ತಿ ಸಾಯಂಕಾಲಂ ನೀನು ಚೇಸೇಟಟುವಂಟಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಾಲು ದಾನಿ ಎಂದು ನಾಕುನ್ನ ಪೂನಿಕ ಅಟುವಂಟಿದಿ ಅದೇ ಪ ಅದಿ ಪರಮಸತ್ಯಮು ಅನ್ನು ನೀನು ನಮ್ಮುತಾನು ಋಷಿಪ್ರೋಕ್ತಮೈನ ವಿಷಯಾಲನ್ನಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲಂ ಪೋಟ್ಲ ಪ್ರವಚನಂ ಚೇಸ್ತೂ ಉಂಟಾನು ಕಾನೀ ಸಾಯಂಕಾಲಂ ನೀನು ಚೇಸೇಟಟುವಂಟಿ ಪ್ರವಚನಾಲಕಿ ಎಕ್ಕುಗಾ ಪೆದ್ದವಾಳ್ಳು ಉಸ್ತೂ ಉಂಟಾನು ಪಿಲ್ಲಲ ದಗ್ಗರಿಕಿ ನೀನೇ ಉಸ್ತೂ ಉಂಟಾನು ನಾಕು ಪಿಲ್ಲಲ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಟಾಡ್ಡ ಅಂಟೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗತಂಗಾ ಚಾಲಾ ಇಷ್ಟಂ ಎಂದುಕನಿ ಅಂಟೇ ಒಕ್ಕಟೇ ಕಾರಣ ಅಂದುಲೋ ನಾ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಒಕಟುಂದಿ ಒಕ ನದಿನಿ ದಾಟಿನಪ್ಪುಡು ಪಡವಲೋ ಬಿಡುತ್ತುಂಡಗಾ ಎಕ್ಕಡ ಸುಡಿಗುಂಡಾಲುನ್ನಾಯೋ ಎಕ್ಕಡ ಮೊಸಳ್ಳುನ್ನಾಯೋ ಎಕ್ಕಡ ಪ್ರಮಾದಕರಂಗಾ ಉಂದೋ ಪಡವಲೋ ನದಿಲಿ ದಾಟಿನಟುವಂಟಿ ವಾಡಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ನದಿನಿ ದಾಟಿನಪ್ಪುಡು ಇಕ್ಕಡಿಕ್ಕಡ ಪ್ರಮಾದಕರಂಗಾ ಉಂದಿ ಅನಿ ಇತ ಪೂರ್ವನ್ ತಿಳಿಸುಕುನ್ನವಾಡು ಇಪ್ಪುಡು ದಾಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇಸ್ತುನ್ನವಾಡಿಕಿ ಚಪ್ಪಾಲ ಅಂಟೇ ಚಪ್ಪಡಂ ಸಾಮಾಜಿಕವೈನ ಕರ್ತವ್ಯ ಚಪ್ಪಕುಂಡ ಉಂಡಕಪೋಡಂ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಸ್ಮರಣಂ ಮಾತ್ರ ಕಾದು ಎಂದುಕಂಟೇ ಚಿಪ್ಪಿ ತೀರಾಲನೇನು ಲೀದು ಕಾನಿ ಚಪ್ಪಕಪೋಡಂ ಮಾತ್ರ ಖಚ್ಚಿತಂಗಾ ಅವತಲ ವಾಳಕ ಉಪಕಾರನ್ ಜರಗಕುಂಡ ಚೂಡ್ಡಂ ಮಾತ್ರ ಜರುಗುತ್ತದೆ ನೀನು ಮೀ ಕನ್ನ ವಯಸ್ಸುಲೋ ಪೆದ್ದವಾಣ್ಣಿ ನೀನು ಮೀಲಾಗೇ ಚದುಕುನಾನು ಉದ್ಯೋಗಂ ಜೇಸಾನು ಭಾರ್ಯನಿ ಸ್ವೀಕರಿಂಚಾನು ಓ ಕೊಡುಕು ಕೂತುರು ವಾಳ್ಳಿದ್ದರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚದುಕುನಾರು ಪಾಪ ವಿವಾಹಂ ಜೇಸಾನು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ಸಮಾಜಲೋ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ವ್ಯಕ್ತುಲತೋ ನೇನು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಅಯ್ಯಾನು ಕಾಬಟ್ಟಿ ನಾ ಅನುಭವಾಲನು ಜೋಡಿಂಚಿ ಇಪ್ಪುಡು ನದಿ ದಾಟಡಾನಿಕಿ ಸಿದ್ಧಪಡುತ್ತುನ್ನಟುವಂಟಿ ಮೀಕು ನೀನು ನಾ ವಾಕ್ಕು ದ್ವಾರ ಏದೈನಾ ಉಪಕಾರಂ ಚೆಯ್ಯಗಲಿಗಿತೇ ಒಕವೇಳ ರೇಪು ಪೊದ್ದುನ್ನ ಮೀ ಕೆರೀರ್ನಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಚೇಸ್ಕೋಡನ್ಲೋ ನಾ ಮಾಟ ಮೀಕು ಉಪಯೋಗಪಡಿತೇ ನಾ ಜೀವಿತಂಲೋ ನಾಕಿಂತ ಕನ್ನ ಗೊಪ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ವೇರೊಕಟಿ ಲೇದು ಆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊರಕು ನೀನು ಮೀತೋ ಮಾಟಲಾಡುತ್ತನಾನು ತಪ್ಪ ನೀನು ಮೀಕೇದೋ ಬೋಧ ಚೆಯ್ಯಾಲನಿ ನಾ ಬೋಧ ವಿನಿ ತೀರವಲಿಸಿರಟುವಂಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಮೀರು ಉನ್ನಾರನೆಯಟುವಂಟಿ ಅತಿಶಯಂತೋ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಮುಂದು ಮೀ ಮುಂದು ಕುರ್ಚಿ ಉಂಡಲೇದು ಎಂದುಚೇತನಂಟೆ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕಸಾರಿ ಚಾಲಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರಂಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಚಾಲಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರಮೈನ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಉಂಟು ಇದು ನಾಕು ಕಾದು ಅನುಭವಂಲೋ ಕಂಚಿಕಾಮ ಕೋಟಿ ಪೀಠಾಧಿಪತ್ಯಂ ವಹಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ನಡಿಚಿ ದೇವುಡಿನಿ ಪೀರ್ಘಾಂಚನ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರು ಒಕಸಾರಿ ವೇದ ಪಾಠಶಾಲ ವೈಪು ಕೆಡುತ್ತಾರು ಪಿಲ್ಲಲಂದರೂ ಪೆದ್ದಗಾ ಅರುಚುಕುಂಟು ಮಾಟಲಾಡುಕುಂಟು ಆಡುಕುಂಟುನಾರು ಆಯ್ನ ಇದ್ದರು ಪಿಲ್ಲಲ್ನ ದಿಗ್ಗಿರಿ ಪಿಲಿಚಿ ಎರಾ ಮೀರಿಲ ಆಡುಕುಂಟುನಾರು ಮೀಕು ಪಾಠಂ ಚೆಪ್ಪವಲಿಸಿನಟುವ
తనకి అమర్యాద తెచ్చుకునైనా గురువు గారి యొక్క ప్రతిష్ఠ కాపాడాలి గురువు గారంటే సాక్షాత్తు ఈశ్వరుడు అని మీరే ఒకనాడు అనుగ్రహ భాషణంలో చెప్పారు మీ వంటి పెద్దల దగ్గర రోజు వేళకి వచ్చి పాఠం చెప్పే మా గురువు గారు ఏ కారణం చేతనో ఇవాళ రానంత మాత్రం చేత కూర్చుని చదువుకోకుండా బయటకు వచ్చి ఆడుకోవడం వల్ల మా గురువు గారు రాలేదన్న విషయం మీ దృష్టిలోకి వచ్చింది ఆ పాపం నాది ఇప్పుడు నేను మా గురువు గారు రాలేదు అని ఇంకొక మాట కూడా చెప్తే దాని వలన మా గురువు గారి మీద మీకు కోపం వస్తే నేను చాలా పాపం మూట కట్టుకున్న వాడిని అవుతాను గురువు గారి ప్రతిష్ట నిలబెట్టడం కోసం ఈసారి ఆ పాపం నా మీద వేసుకున్నాను గురు ప్రతిష్ట నిలబెట్టడం కోసమని చిన్న అబద్ధం ఆడినా అది అధర్మంలోకి రాదు అని మీరే చెప్పారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను దోషం చేయలేదు అనుకుంటున్నాను అన్నాడు గురువు అంటే ఏమిటో నీకు అర్థమైందిరా నిజంగా అన్నారు పరమాచార్య స్వామి కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు మన మన దగ్గర అన్నీ తెలుసుకోవలసిన వాళ్ళు అని సిద్ధాంతీకరించడానికి ఉండదు పిల్లల్లో ఎంతో అనుభవం గడించినటువంటి వారు బాల్యంలోనే విషయాన్ని బాగా పరిశీలించగలిగినటువంటి వారు ఉంటారు అందుకే నేను చెప్తే అనుభవశాలిని చెప్తున్నాను కాబట్టి మీరా నా మీరు వినాలన్న మాట వాడడం కూడా నాకు కొంచెం కష్టమే ఆ మాట కూడా నేను అనలేను కానీ నా మాట మీకు ఉపయుక్తమైతే నాకు దాని వలన చాలా సంతోషం కలుగుతుంది నేను ప్రత్యేకించి విద్యార్థి లోకంలో ఒక పోకడ ఒకటి గమనిస్తున్నాను ఈ పోకడ గమనించడం అన్నప్పుడు మీరు ఒక విషయాన్ని చూడాలి ఆదర్శము అని ఒక మాట ఉంది ఆదర్శము అంటే పరానుకరణము ఎవరినో చూసి అనుకరిస్తాం అందరం ఇది పెద్దల దగ్గర కూడా ఉంది అనారోగ్యకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఒకరు చెప్తే వినకపోవుట తాను వినడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండకుండుట ఇంగ్లీష్లో అయితే ప్రిజిడీస్ అని ఒక మాట అంటారు అతనికి ఒక నిశ్చిత అభిప్రాయం ఉంటుంది అది ఎప్పుడూ తప్పు కాదు కానీ లోకంలో మనుష్యుడు ఒక్కడికే భగవంతుడు ఒక గొప్ప అవకాశం ఇచ్చాడు మీరు అనుకున్న దానికన్నా అవతల వాళ్ళు చెప్తున్న దాంట్లో ఏదైనా సబబైన విషయం ఉన్నదా అని ఆలోచించగలిగినటువంటి శక్తి మనుష్యుడికి ఒక్కడికే ఉంది కానీ దురదృష్టం ఏమిటంటే ఇవాళ నేను అనుకున్నదే చేస్తాను తప్ప ప్రాణం పోయినా సరే ఇంకొకటి మాట నేను వినను అని అనడమే చాలా గొప్ప విషయం కింద చలామణి అవుతుంది కానీ మనకి పౌరాణిక వాంగ్మయం అంతా ఏం చెప్తోందంటే మహాభారతం పంచమ వేదమని పిలుస్తారు అంతటి మహాభారతంలో భీష్మద్రోణాది వీరులు వెనక నిలబడిన దుర్యోధనుడు తనంత తానుగా అంత గొప్ప మహావీరుడైన దేనివల్ల మట్టు పెట్టబడ్డాడు ఒక్కటే కారణం చెప్తారు పెద్దలు ఆయన జీవితంలో చెప్పకూడని మాట ఒకటి చెప్పాడు మహర్షులందరూ వచ్చి చెప్పారు దుర్యోధనుడిని కూర్చోపెట్టి నువ్వు చేస్తున్న పని వల్ల ఇలా పడైపోతావు కాబట్టి మా మాట విను నువ్వు ఇలా చెయ్యకు అన్నారు అంటే ఆయన అన్నాడు జానామి ధర్మం నచమే ప్రవృత్తి జానాం యధర్మం నచమే నివృత్తి అన్నాడు మీరు ఏది చెప్తున్నారో అది నాకు తెలుసు మంచిని మీరు ఏది చెప్తున్నారో అది నాకు తెలుసు చెడని మీరు చెడు అని చెప్పినది నాకు తెలుసు అది చెడని మీరు మంచిని చెప్పింది నాకు తెలుసు అది మంచిని కానీ నేను మీరు మంచి అని చెప్పింది పాటించలేను మీరు చెడు అని చెప్పింది పాటించకుండా ఉండలేను కాబట్టి మీరు నాకు చెప్పడం ఎందుకు అని అడిగాడు వెంటనే ఋషులన్నారు చాలా సంతోషం అయితే నువ్వు వినడానికి సిద్ధంగా లేవు దీని పరిణామం ఏమిటో నీకు తరువాతి కాలంలో అర్థమవుతుంది కానీ నీకు అర్థమయ్యేటప్పటికీ ఇంకా చెప్పడానికి ఏమి ఉండదు అప్పుడు నీకు విన్న మాటని ఆచరణలోకి తేకపోవడం అన్న దాని ప్రమాదం ఎంత ఉద్విగ్నతతో ఉంటుందో అనుభవంలోకి వచ్చిన నాడు తెలుస్తుంది ఎంతమంది పడిపోయారు దుర్యోధనుడు వెనకాల భీష్ముడు పడిపోయాడు ద్రోణుడు పడిపోయాడు ఆఖరికి అశ్వత్థామ అంత అపకీర్తి పాలైపోయాడు తానే తొడలు విరిగిపోయి యుద్ధ భూమిలో పడిపోయి ఉండిపోయాడు ఆ స్థితికి రావడానికి కారణం మహాభారతం అంతటిని వడగట్టి పెద్దలో మాట అంటారు మనుష్యుడిగా పుట్టినవాడు ఎప్పుడూ అనకూడని మాట ఇది ఒకటే జానామి ధర్మం నచమే ప్రవృత్తి జాన జానామ్య ధర్మం నచమే నివృత్తి మీరు చెప్పేది మంచిని తెలిసినా నేను పాటించను 
మీరు చెప్పేది ఏది చెడుని చెప్తున్నారో నాకు తెలిసినా నేను చెయ్యకుండా ఉండలేను ఈ మాట అనడానికి మనుష్య జన్మ అక్కర్లేదు ఏ ఉపాధిలో కుక్కగా పుట్టినా పందిగా పుట్టినా పిల్లిగా పుట్టినా చెడు అనుకున్నది చెయ్యకుండా ఉండలేని బలహీనతతో చెయ్యడానికి ఆ ఉపాధులు చాలు ఇది చెడు అని తెలుసుకున్న తర్వాత చెయ్యకుండా ఉండగలిగిన నిగ్రహాన్ని పెంచుకోవడానికే మనుష్య జన్మ ఉంది ఇది చెడు అని తెలిసిన తరువాత కూడా చెయ్యకుండా ఉండలేకపోయాను అని ఎవరైనా చెప్తే వాడు పశువు కన్నా నీచమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడని గుర్తు సమస్త శాస్త్రముల యొక్క ప్రయోజనం వాటిని చదువుకుని మీ బుద్ధిని మార్చుకోమని ఋషుల యొక్క వాంగ్మయం అంతటికీ ఫలితం మీరు విని మీ బుద్ధి మార్చుకోమని అలా మార్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండకపోవడం అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషయం ఈ మాట ఇక్కడితో పోతుందని మీరు అనుకుంటున్నారేమో మీ మనశ్శాంతిని మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ మనశ్శాంతిని మీ క్రింద పనిచేసే వాళ్ళ మనశ్శాంతిని మీ దగ్గర పనిచేయడానికి వచ్చే వాళ్ళ మనిష్ మనశ్శాంతిని రేపు ఇదే నిర్ణయిస్తారు మీరు ఇవాళ పిల్లలు మీకు తెలియదు మీరు ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఒక ఆఫీసర్ వెళ్ళిపోయి కొత్త ఆఫీసర్ వచ్చేటప్పుడు ఆయన కింద పని చేయవలసిన ఉద్యోగులందరూ ముక్త కంఠంతో అడిగే మొదటి ప్రశ్న ఏమిటో తెలుసా అండి వాట్ కైండ్ అండ్ ఆఫీసర్ హీఈస్ అండ్ అది ఎలాంటి వాడండి ఆయన అంటే బో ఈజ్ ఎ క్విక్ అండ్ చివల్ రస్ మ్యాన్ చాలా కోపడతాడండి ప్రథమ కోపి చాలా కోపం ఫైల్ విసిరి పారేస్తాడు అంతే ఎంత కోపం అన్నారనుకోండి అసలు మొదటి విషయం ఏమిటంటే లోపలికి వెళ్ళి ఛాంబర్లోకి వెళ్ళి మాట్లాడడానికి సగం చచ్చిపోతారు ఉద్యోగస్తులు ఎందుచేత అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేటటువంటివి అందరి ఎందు ఒక్కలా ఉండవు అన్నీ తెలిసి ఉంటారు కానీ భూపసభాంతరాలమున పుష్కళ వాక్యతురత్వము కొంతమంది యొక్క అదృష్టం అందరూ అలా మాట్లాడి చెప్పడం కుదరదు ఆఫీసులోనైనా ఫైల్ బాగా రాసిన వాడు ఆఫీసర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా ఎందుకు రాశావు అంటే నేను ఇందుకు రాశానండి అని చెప్పలేడు ఆఫీసర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడేటప్పటికీ భయపడిపోతాడు భయపడిపోయి అక్కడే ఉంటుంది ఆ పేపర్ తను రోజు ఫైల్ చేసిందే కంగారు పడిపోయి ఆ కాగితాలు ఇలా 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 తిప్పేసి ఇంతలో ఒక కాగితం జారిపోతుంది ఏమిటే ఈ ఫైలింగ్ అంటే నేను కంగారు పడిపోయి ఆ పేపర్ ఎక్కడ పెట్టావు అది ఏమిటి ఇంతసేపా కాగితాలు ఎక్కడ పెడుతున్నావు నీకు తెలీదా అంటాడు సార్ నేను ఇప్పుడే చూస్తాను సార్ నీ ఫైల్ ఎట్టుకు వెళ్ళిపోయి చెమట పట్టేసి నేను ఎంతో మందిని చూశానండి ఆఫీసుల్లో కేవలం కోపధారులైనటువంటి అధికారుల వలన ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు టెన్షన్కి సబ్జెక్ట్ అయిపోయి భయపడిపోయి ఇంటికి ఎడతాడు భార్యకి భయం బాబాయ్ వస్తున్నారు దేనికి కోపడతారో భయం కాఫీలో కొంచెం పంచదార తక్కువైతే కోపం పంచదార ఎక్కువైతే కోపం సరి కదా దాన్ని చాలా గొప్పగా దే క్లెయిమ్ ఏమనంటే నాకు చాలా కోపం అండి అంటుంటాడు అది ఒక పశువు చెప్పుకోవాల్సిన మాట ఒక పులి నాకు వ్యగ్రత తప్ప ఇంకొకటి రాదు అని ఎలా బతుకుతుందో ఓ కుక్క నాకు వెంట పడ్డం తప్ప ఇంకోటి రాదు అని ఎలా అంటుందో చీకట్లో ఎలకని వేటాడడం తప్ప నాకు ఇంకోటి రాదు అని పిల్లి ఎలా భావిస్తుందో నాకు కోపంగా ఉండడం తప్ప ఇంకోటి రాదు అనుకోవడం అంత భయంకరమైన స్థితి అది దిద్దుకోగలిగిన లక్షణం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సోషల్ కాన్షియస్నెస్ అంటే నేను మీతో ఒక విషయం మనవి చేస్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి రేపు ప్రొద్దున్న మీరు ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత మీ జీతాల నుంచి ట్రస్ట్లు పెట్టండి మీరు పిల్లల్ని చదివించండి మీరు దేశానికి సేవ చెయ్యండి నేను ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పడానికి సిద్ధంగా లేను ఎందుకు లేను అని మీరు అంటారేమో అది మీరు చేసి తీరుతారు అని నాకు నమ్మకం ఉంది ఎప్పుడు అంటే ముందసలు మనుష్యుడు తనలో ఉండకూడని డిఫెక్ట్ని తాను దిద్దుకుంటే తర్వాత పది మందికి అతను పనికి వస్తాడు పది మంది మీతో మాట్లాడడానికి మీరు అవకాశం ఇస్తే మీరేం చెయ్యాలో మీరు నిర్ణయం చేసుకోగలరు మీ అభిప్రాయానికి ఓ స్పష్టత వస్తుంది అసలు మీ దగ్గరికి రావడానికి అందరూ భయపడిపోయేటటువంటి స్థితిని కల్పిస్తే హౌ కెన్ యూ హెడ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మీరు ఎక్కడ ఎలా ఉండి ఏం ప్రయోజనం చెప్పండి ఒక పెద్ద చందన వృక్షం ఉంది అది మంచి గంధపు చెట్టు దాంట్లోంచి ఒక్క కొమ్మ విరుద్దాము అంటే దాని తొర్రలో దాని కొమ్మల మీద ఎప్పుడు ఒక పెద్ద నల్లత్రాచు తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవరైనా పొరపాటునైనా చందన వృక్షం దగ్గరికి ఎడతారా తాను ఆ కొమ్మ విరుస్తున్నప్పుడో ఎప్పుడో అది దూరంగా ఉండొచ్చు కానీ అది పడగ విప్పి చూసింది అనుకోండి పగపడుతుందని భయం అందుకని అసలు దాని దృష్టిలో పడ్డానికి ఎవడు ఇష్టపడ్డాయి అది చందన వృక్షమే అయినా దాని మించి చక్క 
చక్కటి సువాసన వస్తున్నా చల్లటి గాలి వస్తున్నా చింత చెట్టు కింద ముళ్ళుంటే తుడుచుకు పడుకుంటాడేమో కానీ చందన వృక్షం కిందకి వెళ్ళి పైన ఉన్న ఉత్తరీయం తీసుకు వేసుకుని పడుకోడు చందన వృక్షం యొక్క దోషమా చందన వృక్షం ఒక నల్లత్రాచుని తన ఎందు కలిగి ఉన్నటువంటి దోషమా ఒక నల్లత్రాచు చందన వృక్షాన్ని చేరింది ఆ చందన వృక్షం పనికి రాకుండా పోయింది అలాగే నాకు తెలిసి జీవితంలో నేను పేర్లు ఎందుకు వాడాలి కేవలం కోపం కారణంగా తమ జీవితాలలో శాంతి ఉండదు తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి శాంతి ఉండదు తాను పనిచేస్తున్నటువంటి సంస్థలో శాంతి ఉండదు ఆయన ఎందుకు పనికిరాడు ప్రతి దానికి కోపంతో ఉంటాడు మీరు ఇవాళ బీటెక్ చదవచ్చు ఎంటెక్ చదవచ్చు మీరు రేపు పొద్దున్న ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇవాళ మీరు ఇలా ఉన్నారు ఇంకొక ఐదేళ్లు పోయేటప్పటికీ మీరు ఎక్కడో జూనియర్ ఇంజనీర్స్గా ప్లేస్ అవుతారు మీలో ఇంకా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఇంకా పెద్ద పొజిషన్ కెడతారు ఒక పదేళ్లు తిరిగేటప్పటికీ మీరు చీఫ్ ఇంజనీర్ అవుతారు సూపరింటెండెంటింగ్ ఇంజనీర్ అవుతారు ఎన్నో ఫైల్స్ మీరు డిస్పోజ్ చేస్తారు మీ సంతకంతో ఫైల్ డిస్పోజ్ అవుతుంది అసలు వినడానికి సిద్ధంగా లేకపోతే కోపం పెట్టుకోవడం ఒక్కటే మీరు అలవాటు చేసుకుంటే మీరు సమాజానికి సేవ చేయడం మాట దేవుడు ఎరుగు మీరు ఎవరికీ ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళైపోతారు ప్రతి వాళ్ళు ఏం చెప్తారో తెలుసా అండి ఆయన అంటే భయం అండి కోపం ఆయన ఏం కొడతాడని కాదు తిడతాడని కాదు వెళ్ళడానికి భయం అయ్యబాబాయ్ అంత కోపం ఏమిటండి అంటారు కాబట్టి మీరు ఒక్క విషయం బాగా గమనించండి కోపం వచ్చింది అంటాడు కోటేశ్వరరావు గారు వచ్చారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎక్కడో ఆయనకున్న విడిదిలోంచి ఆయన వచ్చాడు కోపం వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దానికేం ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఉండదు కోపం మీలోనే ఉంటుంది మీలోనే ఉన్న కోపము ఎదురు చూస్తుంటుంది అవకాశం ఆ అవకాశం కోసం చూస్తుంది దానికి అవకాశం ఏమిటో తెలుసా అండి మీ ఈగో దెబ్బతింది అన్న బుద్ధి మీకు కలిగిన ఉత్తర క్షణంలో అది ప్రకోపిస్తుంది నా వ్యక్తిత్వం నా అహంకారాన్ని వీడు దెబ్బ కొట్టాడు అన్న ఆలోచన మీకు వచ్చింది అనుకోండి ఉత్తర క్షణంలో అది పైకి లేస్తుంది చాలా కోపం ఉంది అనడానికి కారణం ఏంటంటే నాకు చాలా ఉన్నాయి అన్న అహంకారం ఆయన ఎందు ఉంది అని గుర్తు నేనెంతటి వాణ్ణి అనుకున్నవాడు ఫోన్ లేదు ఏదో మాట్లాడాడు తెలిసి తెలియని తనం అందరూ ఒకలా ఉంటారా క్షమించి విడిచిపెడతాడు లేదా అలా ఉండకూడదమ్మా తప్పు అలా ఉండకు తప్పు కదా దానివల్ల నువ్వు ఏ ప్రయోజనం సాధిస్తావు నువ్వు పాడైతే నాకు మనసు ఖేదంగా ఉంటుంది అలా ప్రవర్తించకు అని చెప్తాడు అవతల వారిని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు కోపం లేకపోతే కోపం అస్తమానం ఈగో దెబ్బతిని కోపం వచ్చేసినటువంటి వాడు ఎంతటి మహాపాపమైనా చేసేస్తాడు క్రుద్ధ పాపం న కుర్యాత్త క్రుద్ధో హన్యాద్గురునపి క్రుద్ధ పరుషయావాచ నరం సాధు నధిక్షిపేత్ అంటుంది రామాయణం గురువు గారిని చంపేయడానికి కూడా కోపావేశం వచ్చినటువంటి వాడు వెనుకాడడు మీకు నేను పేర్లు చెప్పడం ఇష్టం లేక నేను చెప్పట్లేదు అతి కోపంలో కోపం తమకి ఆస్తి అనుకున్న వాళ్ళు ఆ కోపం ఉన్మాదాన్ని కల్పించేస్తే క్షణికోద్రేకంలో చెయ్యకూడని పని చేసేసి జీవితాంతం విచారిస్తూ యావజ్జీవిత కారాగార శిక్ష అనుభవిస్తూ కారాగారాల్లో ఉండిపోయిన మేధావులు ఉన్నారు కేవలం ఆ క్షణికావేశంలో చేసినటువంటి పొరపాటు ఇంకా అతని జీవితాన్ని అంతటినీ కూడా శూన్యం చేసేస్తుంది ఎందుకు పనికిరాకుండా అయిపోతాడు కోపం అనేటటువంటిది అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి విషయం ఈ మీ కోపాన్ని మీకు మీరుగా పరిశీలించి దిద్దుకోవాలి తప్ప నాకు కోపం వచ్చేసిందండి అన్న తర్వాత నా నేను కోపిష్టివాణ్ణి అన్న తర్వాత మిమ్మల్ని ఆ కోపం తగ్గేటట్టు చేయించగలిగినటువంటి వాడు ఉండడు దానికన్నా శత్రువు లేదు మీరు ఎప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి కోపం వచ్చినప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా అద్దం ముందు మీకు మీకు మీరు నిలబడి చూసుకోండి ఎంత నిత్తురు ఎంత ఉద్వేగంతో నురగలు కక్కుతూ పరిగెడుతూ ఉంటుందో బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది లోపల మీరు దేవాలయంలోకి వెళ్ళి ఈశ్వరుడి ముందు కూర్చున్నా సరే మీరు ఎవరి పట్ల వ్యగ్రతతో ఉన్నారో అదే గుర్తొస్తుంది ఆలోచన మీద ఆలోచన ఆలోచన మీద ఆలోచన పెరిగిపోయి మీరు ఊగిపోతుంటారు ఉద్రేకపడిపోతుంటారు ఆ సమయంలో అతని మనుష్యుడు కాదు రాక్షసత్వం ఆవహించేస్తుంటుంది మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకోకపోతే 
నేను ఇలా ఉండొచ్చా ఇంత కోపం ఏమిటి నాకు ఈ కోపం వల్ల నేను సాధించేది ఏమిటి అని కోపం వచ్చినప్పుడు మీరు కాసేపు మౌనంగా కూర్చుని ఏకాంతంలో మీకు వచ్చిన కోపాన్ని మీరు ఎలా విడిచిపెట్టచ్చు పాము తన శరీరంలోంచి వచ్చిన కుబుసాన్ని తాను ఎలా విడిచిపెడుతుందో యథోరగస్తం జీర్ణాం సవై పురుషముచ్యతే అంటుంది రామాయణం వాడే పురుషుడు అంటుంది పాము కుబుసాన్ని విడిచిపెట్టినట్టు తన తన కోపాన్ని తాను పరిశీలనం చేసుకుని కోపాన్ని విడిచిపెట్టగలిగిన వాడెవరో వాడు దేశానికి సమాజానికి పనికొచ్చి తీరుతాడు మీకు అందులో సందేహం ఏం లేదు ఎందుకో తెలుసా అండి పది మంది అతనితో మాట్లాడగలుగుతారు పది మంది మాట్లాడగలగడం అన్న విషయం వచ్చేటప్పటికి అసలు కోపం అంటూ లేకపోతే మీరు ఇంకోళ్ళ మాటలో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని మీ అభిప్రాయం కన్నా వాళ్ళ అభిప్రాయంలో ఉన్నటువంటి ఔన్నత్యాన్ని మీరు నిష్పక్షపాతంగా పరిశీలనం చేయడం అలవాటైతే మీ ఎందు ఒక సుగుణం అలవాటు అవుతుంది ఓ నేను చేసిన ఆలోచన కన్నా ఇతను చేసిన ఆలోచన చాలా బాగుంది మంచి మాట చెప్పాడు సో మనం ఇది ఆచరణ చేద్దాం అని బాగుందోయ్ నువ్వు చెప్పిన ఆలోచన చాలా బాగుంది అలా చేద్దాం అని మీరు అనగలిగితే చాలామంది మీకు ఏదైనా చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు మంచి ప్రణాళిక మీకు అందడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవాళ అసలు ప్రణాళికాబద్ధమైనటువంటి జీవితం కానీ ప్రణాళిక నిర్మాణంలో కానీ ఇబ్బంది ఎక్కడ ఉంటుందంటే అసలు ఎవరు ఫీల్డ్ స్టేఫ్ ఉంటారో అసలు నిజంగా కష్టం సుఖం అనుభవించేవాడు ఎవరు ఉంటాడో వాడితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలిగినటువంటి స్వభావం టాప్ ఆఫీసర్స్కు పోయింది వాళ్ళు కింద వాడితో మాట్లాడరు ఎందుకు మాట్లాడరు అంటే ఈగో నేను మీతో మనవి చేశాను కదా అతనితో మనం మాట్లాడి అతన్ని మనం అడగడం ఏంటి కాబట్టి ఈయన ఏసీ ఛాంబర్లో కూర్చుని ఏది నిర్ణయిస్తాడో అదక్కడ జరగాలనుకుంటాడు కానీ అదక్కడ చేయడం ఎంత కష్టమో నిజంగా చేసేవాడు కోడికే తెలుసు చేసేవాడితో ప్రణాళిక రచన చేసేవాడు మాట్లాడ్డు ప్రణాళిక రచన చేసిన వాడు చెప్పినది ఆచరించడం సాధ్యం కాదని కింద పనిచేసేవాడికి తెలుసు వీళ్ళిద్దరి మధ్య సమన్వయం లేకపోవడం వల్ల అసలు కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల నిధులు దేని కొరకు విచ్చింపబడుతున్నాయో ఆ నిధులు సామాజిక ప్రయోజనాలకి అందకపోవడం అన్న అగాధం అక్కడే ప్రారంభమైంది అసలు నిజంగా మాట్లాడడము అభిప్రాయాన్ని స్వీకరించడము అన్నది నిజంగా వస్తే ప్రతి చోట ఈ వ్యాక్యూమ్ ఉండదు చాలా ఫుల్ ప్రూఫ్గా ఉంటాయి ప్లాన్స్ అన్నీ కూడా భవిష్యత్ తరాల్లో మీరు రాబోయే కాలంలో గొప్ప అధికారులు కాబోతున్నారు మీ చేతులతోనే మీరు కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల ఫండ్స్ రిలీజ్ అవ్వడానికి సంతకాలు పెడతారు మీలో ఎవరెవరు ఎంత పెద్ద ఇంజనీర్స్ అవుతారో ఎవరెవరు ఎంత పెద్ద పెద్ద సంస్థలకి హెడ్ చేస్తారో ఎవరెవరు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్ అవుతారో ఈశ్వరుడు నిర్ణయం చేస్తాడు కానీ మీరు ఎప్పుడూ ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి నాకు పేరు చెప్పడం ఇష్టం లేదు కానీ మీతో నేను ఒక విషయం మనవి చేస్తాను ఒక మాట ఆఫీసర్ కిందకి దిగొచ్చి మాట్లాడడం అన్నది ఎంత మారుస్తుందో నేను మీకు ఒక సందర్భం చెప్తాను నేను పనిచేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలోనే ఒక ఏడాదిన్నర రెండు సంవత్సరాల క్రితం అకస్మాత్తుగా ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది ఒక రోజున మన సంస్థకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు తేవాలి అని సంకల్పం చేశాం ఆ సంకల్పం కారణంగా ఆఫీసులో ఉన్నటువంటి పాత ఫైల్స్ అన్నిటినీ కూడా తీసేసి నెంబర్స్ వేసేసి దులిపేసి తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో పెట్టి అందులో మనకు అక్కర్లేదు అన్న ఫైల్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూసి ఆ ఫైల్స్లో ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయో రాసి దాని సబ్జెక్ట్ రాసి ఒక లిస్ట్ తయారు చేసి ఆ ఫైల్స్ అన్నీ పాత కాగితాల వాళ్ళకి అమ్మేసేయండి ఏ ఫైల్స్ మనకు అవసరం అనుకుంటారో రిఫర్ చేయవలసి ఉంటుంది అనుకుంటున్నారో ఆ ఫైల్స్ని అట్టే పెట్టి వాటిని జాగ్రత్తగా రికార్డ్ రూమ్లో పెట్టండి ఈ సంవత్సరంలో రన్నింగ్ ఫైల్స్ ఏ ఉన్నాయో అవసరం అనుకున్నవి ర్యాక్స్లో ఉంచండి ఇన్స్పెక్టింగ్ ఆఫీసర్స్ వచ్చినప్పుడు దుమ్ము పట్టేసినటువంటి అన్ని వేల ఫైళ్ళు ఉండకూడదు ఇది ఫై ఆ సర్క్యులర్ యొక్క సారాంశం సాధారణంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇలాంటి ఆర్డర్ వచ్చింది అనుకోండి సర్క్యులేట్ చేస్తారు అందరికీ వెంటనే స్టాఫ్ దాన్ని చదివి వెంటనే ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారంటే ఈ దుమ్ము ధూళి ఇవన్నీ ఆవిడ దులుపుతాడండి దగ్గు వస్తుంది పడిశం పడుతుంది ఇన్ని ఫైళ్ళు ఇప్పుడు మనం చదివి ఈ పాత ఫైళ్ళు అన్నీ ఇందులో ఏ పనికి వస్తాయో ఏ పనికి రాకుండా పోతాయో మనం చేయగలమా మన వల్ల ఏ పనే ఆఫీసర్లు చేసుకుంటారు చేసుకుని ఏ ఉంచి చూడమంటే అవే మనం చూస్తాం 
క్యాజువల్ లేబర్ని పెట్టమనండి ఆ లేబర్ అంతా దులుపుతారు కావాలంటే దూరంగా ఓ కుర్చీ వేసుకుని ముక్కొక రుమాలు కట్టుకుని పోయిన ఫైల్ పనికి వస్తుందో రాదో చూసి పక్కన పడేస్తానంటాడు నేను ఆశ్చర్యపోయింది ఎక్కడంటే నా జీవితంలో మాకు ఆ సమయంలో కాకినాడ డిస్ట్రిక్ట్కి ఆ అధికారంలో ఉన్న ఆఫీసర్ మీటింగ్ పెట్టారు మీటింగ్ పెట్టి ఆయన మాట్లాడింది కేవలం ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడారు ఆయన అన్నారు మనకి ఇలాంటి సర్క్యులర్ వచ్చింది నాకు తెలుసు ఇది చాలా కష్టమైన పని మీలో అందరూ యాభై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు పాత ఫైళ్ళు అన్నీ దులిపితే మీకు అనారోగ్యపరమైన సమస్య సమస్యలు వస్తాయి కాబట్టి ఇబ్బంది కలుగుతుంది కానీ నేను ఒకటి చెప్తున్నాను మన ఇల్లు బాగా బూజు పట్టేసి ఉంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో ఇంకా కూతురు పెళ్ళి వస్తుంది అన్నప్పుడు తప్పదుగా ఇల్లంతా దులుపుకుని సర్దుకోవాలిగా నేను మిమ్మల్ని చెయ్యమని అడగను నేను ఆఫీస్ ఆర్డర్ వేసి మిమ్మల్ని రమ్మని అడగను మీలో ఎవరు రావద్దనుకుంటున్నారో వాళ్ళు నాకు చెప్పక్కర్లేదు రాని వాళ్ళ పేర్లు నేను రాసుకోను ఎవరు రాలేదో ఆ పేర్లు ఎవ్వరూ నాకు వచ్చి చెప్పక్కర్లేదు నేను రే ఆదివారం నాడు వచ్చే ఆదివారం నాడు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి ఒక లుంగి కట్టుకుని వస్తున్నాను మీ ఎవ్వరూ రాకపోయినా నేనేమీ అనుకోను నేను అలా ప్రతిరోజు ఆదివారం నాడు వచ్చి చూసి నేను చెయ్యగలిగినంత చేస్తాను ఇంటికి నేను ఆఫీస్కి హెడ్ని కాబట్టి ఒకవేళ నా ఒక్కడి వల్ల ఆ రోజు కొంత పని అయితే నేను రేపటి నుంచి ప్రతిరోజు ఉదయం ఏడు గంటలకు వచ్చి తొమ్మిది గంటల వరకు నేను చెయ్యగలిగినంత చేసి పెట్టి వెళ్ళిపోతుంటాను నేను ఇలా ఎన్నాళ్ళల్లో చేయగలిగితే అన్నాళ్ళల్లో నేను చేస్తాను ఒకవేళ నేను ఇలా ఆరు నెలలు చేసి మీలో ఒక్కరు రాకపోయినా నేను మీలో ఎవ్వరిని ఏమీ అను ఒకవేళ ఇది మన ఇంటి పని అని మీరు రావాలి అనుకుంటే మీకు స్వాగతం మీ అందరూ కూడా ఈ ఆదివారం నాడు రావచ్చు అంతే ఆయన చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఛాంబర్లోకి మీరు నమ్ముతారా పర్మిషన్ టు లీవ్ ది హెడ్ క్వార్టర్స్ పెట్టి సెలవు పెట్టేసి గ్రాండ్ చేయించుకున్నటువంటి అఫీషియల్స్ ఎళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఇప్పుడు కాదు మనం తర్వాత పెడదాం ఈసారి మేము కమిటెడ్గా ఒక పని చెయ్యాలనుకుంటున్నాం ఆఫీసులో సో వీఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ లీవ్ అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టాఫ్ ఆదివారం నాడు ఆఫీస్కి వచ్చేసి సాయంకాలం ఐదు అయ్యేటప్పటికి ఆఫీస్ అంతా అద్దంలా మారిపోయింది ఆయన మర్నాడు ఉదయం మీటింగ్ పెట్టి స్టాఫ్ అందరికీ ఒక కమెండేషన్ ఇచ్చారు ఒక కుటుంబం ఒక టీం వర్క్గా మన అందరం కలిసి ఒక్కొక్కసారి అసాధ్యములు అనుకున్నవి చెయ్యి చెయ్యి కలిపితే అసాధ్యములను సుసాధ్యములను చేయగలము అని పూనిక కలగడానికి నాకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశమైంది మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు తెలియచేస్తున్నాను ఎక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం మీద లేని రీతిలో ఒక్క రోజులో కాకినాడ ఆఫీసు ఇన్స్పెక్షన్కి రెడీ అయిపోయింది ఈ దేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు కొన్ని వందల స్వదేశీ సంస్థానాలు ఉన్నాయి ఇన్ని స్వదేశీ సంస్థానాలని భారతదేశంలో కలపవలసి వచ్చింది ఏ సంస్థానానికి ఆ సంస్థానానికి సైన్యం ఉంది అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటన్నింటిలో కలుపుకోవాలి అనుకుంటే మిలిటరీ యాక్షన్ వినా మార్గం లేదు ఓ సర్క్యులర్ ఇచ్చి మీ రాజ్యాల్ని మాలో కలిపేయండి అన్నారనుకోండి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళందరూ స్వతంత్ర రాజులుగా జీవితాలు గడిపిన వారు పెద్ద పెద్ద కోటల్లో విలాసవంతంగా మీకు మేము మా రాజ్యాలు కలిపేస్తే భారతదేశంలో మా జీవితాలు ఎలా మాకు ఐశ్వర్యం ఎలా అని అడుగుతారు ఇవన్నీ తేలే విషయాలా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు అప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ మన దురదృష్టవశాత్తు ఇవాళ ఎక్కడ మీలో ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా హోమ్ మినిస్టర్గా భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం రాగానే స్వదేశీ సంస్థానాధిపతుల సమావేశంలో హోమ్ మినిస్టర్గా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు చేసిన ప్రసంగ పాఠాన్ని పూర్తిగా చదివిన విద్యార్థి ఎవరైనా ఇక్కడ ఉంటే చెయ్యొద్దండి ఇది ఈ దేశ దురదృష్టం నేను ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఒక్క నలభై ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడారు మూడు వందల తొంభై ఐదు స్వదేశీ సంస్థానాధిపతుల సమావేశంలో ఒక్క గంట సేపు ఆయన మాట్లాడితే ఉత్తర క్షణంలో మూడు వందల తొంభై మూడు విదేశీ సంస్థ స్వదేశీ సంస్థానాల అధిపతులు చార్టర్ మీద సంతకాలు పెట్టి వెళ్ళిపోయారు మా సంస్థానాలన్నీ భారతదేశంలో విలీనం చేసేస్తున్నాం నేను యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ని వీళ్ళతో నేను మాట్లాడేది ఏమిటి అని అనుకుని ఉండుంటే ఆ సమస్య అంత తేలిగ్గా పరిష్కారం అయి ఉండేది కాదు పటేల్ గారు అంత గొప్ప ప్రసంగం చేశాడే ఆయన చేసిన ఒక్క ప్రసంగం రెండు స్వదేశీ సంస్థానాల మీద మాత్రమే మిలిటరీ యాక్షన్ తీసుకుని ఎనెక్స్ చేయవలసి వచ్చింది ఇండియన్ యూనియన్లోకి ఎలా సాధ్యమైంది అంటే ఒక సమస్యని 
బాగా పరిశీలనం చేసి అవసరమైతే కిందకొచ్చి చక్కగా మాట్లాడగలిగినటువంటి స్కిల్ ఉండాలి అవతల వారు మాట్లాడినటువంటి దాన్ని వినగలిగినటువంటి నైపుణ్యం ఉండాలి ఎన్హాన్స్డ్ లిజనింగ్ స్కిల్స్ అంటారు ఎవరైనా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టేటప్పటికే అందులో రంధ్రాన్వేషణ చేయడము అన్నది జీవితంలో అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి అంతకన్నా ప్రమాదకరమైన అలవాటు ఇంకోట్లేదు మీ జీవితంలో వృద్ధిలోకి రావడానికి కావలసిన మార్గాలన్నీ మూసేసుకున్నట్టే ఎవరు మాట్లాడుతున్నారన్నది కాదు ఆ మాటలలో మనకి ఏమైనా సారాంశం అందుతోందా అని ఎదురు చూసి మీరు కానీ ఒక్క మాట అందులో పట్టుకుని జీవితాన్ని మార్చుకోగలిగితే అటువంటి వాడి జీవితం చక్కదిద్దబడ్డానికి అవకాశం కలుగుతుంది రామాయణంలో మారీచుడు రావణాసురుడితో ఒక శ్లోకం చెప్తాడు రామాయణంలో ఉన్న ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు ఒకెత్తైతే నాకు వ్యక్తిగతంగా ఇరవై మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది శ్లోకాలు ఒకెత్తు రామాయణంలో ఉన్న ఆ ఒక్క శ్లోకం నాకు ఒకెత్తు అది రాముడు చెప్పలేదు విశ్వామిత్రుడు చెప్పలేదు వశిష్ఠుడు చెప్పలేదు రాక్షసుడైన మారీచుడు చెప్పాడు కానీ నాకు ఎంత ఇష్టమో ఆ శ్లోకం అంటే ఎందుకనో తెలుసా అండి అందులో మారీచుడు అంటాడు సులభాహ పురుషా రాజన్ సతతం ప్రియవాదిన అప్రియస్యతు పథ్యస్య వక్తా శ్రోతా చ దుర్లభ చిన్న శ్లోకం సులభం సులభ పురుషా రాజన్ ఓ రాజా రావణ లోకంలో ఎప్పుడూ మాట్లాడేటప్పుడు అవతల వాడితో మాట్లాడి అవతల వాడికి చెప్పవలసి వస్తే చెప్పేవాళ్ళు ఒక కోణంలో ఆలోచిస్తాడు ఒకటి వీడికి చెప్తే మన మాట వింటాడా ఒకవేళ వీడికి మనం చెప్పలేదు అనుకో వీడు పాడైపోతే మనకెందుకు ఇప్పుడు మనం చెప్పాం వాడు వినలేదు వినకపోగా అందరూ నేను ఎలా అనుకుంటున్నానో అది మంచిదని చెప్తే వీడు ఒక్కడు అలా చెయ్యొద్దు అలా చేస్తే పాడైపోతామని చెప్పాడు అని గుర్తు పట్టుకుని మన మీద కక్ష పెట్టుకుంటే కాబట్టి మనకెందుకు వచ్చింది కాబట్టి మనం కూడా పది మందితో పాటు నువ్వేమనుకుంటున్నావో అదే మంచిదయ్యా అని ఓ మాటను వచ్చేస్తే గొడవ వదిలిపోతుంది చూడండి కొంతమంది మనకెందుకండి అంటారు ఇది సాధారణంగా కర్తవ్యం నుంచి తప్పుకునేటటువంటి మార్గం ఆయన బోధ చెయ్యడానికి ఇష్టపడడం ఆయనకు అనుభవం ఉన్నా ఆయనకి యుక్తాయుక్త విచక్షణ ఉన్నా మంచి చెడులు తెలిసి ఉన్నవాడైనా ఆయన చెప్పడు ఎందుకు చెప్పడు అంటే ఒకటే పిరికితనం నేను చెప్పిన వాడు వినకపోగా ఆ చెప్పొచ్చాడు లేదు అంటాడు ఎందుకు నాకు ఆ మాట చెప్పకుండా ఉంటే గొడవ వదిలిపోదు కాబట్టి చెప్పడు కాబట్టి మారీచుడు అంటున్నాడు సులభాహ పురుషా రాజన్ సతతం ప్రియవాదిన నువ్వు ఏ ఎంత తప్పు చేద్దాం అనుకో ఏం పర్లేదురా చెయ్యి ఏం పర్లేదు ఏంటి ఎంతమంది చేయట్లేదు ఈ రోజుల్లో నువ్వు చేస్తే తప్పేంటి అనేవాళ్ళు లోకంలో మీకు ఎక్కడైనా దొరుకుతారు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మీ జీవితాంతం ఎర్రసిరాతో వ్రాసి పెట్టుకోవలసిన శ్లోకం రామాయణంలో మీకు సాధారణంగా మీరు చేసేది తప్పు అలా చెయ్యవద్దు అని హెచ్చరించేటటువంటి మిత్రులు ఉండరు ఎందుకో తెలుసా అండి ఒక్కటే కారణం నా స్నేహం పోతుంది అందున మీరు ఎదుగుతున్న కొద్దీ మీకు చెప్పేవాళ్ళు అసలు ఉండరు ఒక్కటే కారణం ఆయన ఆయనకి చెప్తే మనకి ఇబ్బంది నేను మీతో ఒక మన మాట మనవి చేస్తాను అహంకారం అనుకోకండి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా కాళ్ళకి నమస్కారం చేస్తారు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒకవేళ వినదామని నేను ఏదైనా సభకి వెళ్ళినా కోటేశ్వరరావు గారు వచ్చారని పిలిచి అయ్యా మీరు ఓ నాలుగు మాటలు మాట్లాడండి అంటారు నేను ప్రయత్నపూర్వకంగా ఓ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయస్సున్న వ్యక్తి ఇంటికి నేను వెడుతుంటాను ఒక మూడు నాలుగు రోజుల కల్లా నేను వెడుతుంటా పూర్వం ప్రతిరోజు వెళ్ళేవాడిని ఆయనకి నేను చెప్పింది ఏమిటంటే మీరు ఎన్నడూ కూడా అందరూ నన్ను ఏ కోణంలో చూస్తున్నారో మీరు అలా చూడొద్దు మీరు నన్ను ఎలా చూడాలంటే మాంస నేత్రాలన్నింటికీ పైరూపం కనపడితే ఎక్సరేకి లోపల ఎముకలు కనపడినట్టు నా వలన ఏవైనా దోషాలు జరుగుతూ ఉంటే నా ఎందు అతిశయం పెరిగిపోతే నాలో గర్వం పెరిగిపోతే నేను ఎవరినైనా అనకూడని మాట అంటే నేను ఇప్పుడైనా తప్పు నిర్ణయం చేస్తుంటే మీరు నిస్సందేహంగా ఒక్క క్షణం అటు ఇటు మళ్ళీ అయ్యా కోటేశ్వరా రేమనుకోకండి ఇలా అన్నానన్న మాట అనకుండా మీరు ఇలా చేసి ఉండి ఉండకుండా ఉండవలసింది నిన్నను మీరు ఇలా అనడం తప్పు కాదా మీరు అనడం గబుక్కుని అన్నారు అతను ఎంత బాధపడ్డాడో తెలుసా మీకు అని నాకు చెప్పేవాడు లేకపోతే 
నేను చెప్పేవన్నీ నీతులని నే చేసేవని అన్నీ మంచివని నాకొక అతిశయం పెరిగి ఆఖరికి నేను ఒక రోజును ఏదో ఒక గోతిలో పడిపోతాను మీరు వయసులో పెద్దవారు పరిణితి ఉన్నవారు బాగా తెలిసిన్నవారు నాకు తండ్రి లాంటి వారు నేను మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎవరితోనూ నేను రాను మీరు నన్ను విమర్శించినట్లు కానీ నేను మీ మాట వింటానని కానీ ఎవరికీ తెలియక్కర్లేదు నేను వచ్చినప్పుడు ఎక్స్రే మిషన్ చూసినట్టు మీరు నన్ను వెంటనే నా దోషం ఉంటే చెప్పాలి నా దోషం లేకపోతే గో హెడ్ కోటేశ్వర ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెల్ దట్స్ ఎనఫ్ ఆ మాట చాలు పొగట్టక్కర్లేదు కోటేశ్వరార్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు కోటేశ్వరార్ అద్భుతం కార్యక్రమం ఇది అనడానికి చాలామంది ఉంటారు ఎందుకంటే అలా అనకపోతే ఇంతో లేని పని కూడా మనకి రేపు రాడు మళ్ళీ ఇంకో ప్రసంగానికి అని అనరు అలా అందరూ అనుకోవడం మొదలు పెడితే నా మీద చెక్క నాకు ఎప్పటికీ తెలుస్తుంది నేను అనుకున్నవన్నీ మంచివన్నీ నేను అనుకుంటూ ఉంటాను నాకు ఒక చెక్ కావాలి కాబట్టి అయా మీరు నా మీద చెకింగ్ మిషన్గా ఉండండి నేను మిమ్మల్ని ప్రార్థన చేసేది నా జీవితంలో ఈ ఔన్నత్యం నిలబడాలంటే నా గౌరవం నేను నిలబెట్టుకోవాలంటే మీరు వినా నాకు మార్గం లేదు మీరు నన్ను ఎప్పుడూ పరిశీలన చేస్తుండండి నాతో రావడం నా ఆయన కారులో నేను వెళ్ళేవాడిని పూర్వం ఎప్పుడూ ఆయన కారులోనే వెళ్ళేవాడిని ఉపన్యాసాలకి దిగిన దగ్గర నుంచి మీరు నన్ను పరిశీలన చేయడమే మీకు బాధ్యత నేను మర్నాడు దేవాలయ దర్శనం చేసుకుని మీ ఇంటికి వచ్చి ఒక్క రెండు నిమిషాలు కూర్చుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను గుడి దగ్గరే వారి ఇల్లు నేను గుళ్ళోకి వచ్చి పెడుతూ మీ దగ్గరికి వచ్చాననుకుంటారు ఎవ్వరికీ తెలియదు మీరు నాలో దోషం చెప్తూ ఉండాలి ఆయన ఇప్పుడు పెద్దవారు అయిపోయారు నేను మీతో ఈ మాట ముందే చెప్పాను నేను అతిశయంతో చెప్తున్నాను అనుకోవద్దు అని మనిషికున్నటువంటి పెద్ద బలహీనత ఏమిటో తెలుసా అండి మీరు ఎదుగుతున్న కొద్దీ మిమ్మల్ని పొగిడేవారు మీకు దొరుకుతారు తప్ప మీ దోషాన్ని మీకు చెప్పేవారు దొరకరు మీరు ఒక ఆఫీసర్ అయ్యారనుకోండి మీరు తప్పు చేసేస్తున్నారని తెలిసి ఆఫీస్లో మాట్లాడుకుంటారు తప్ప మీ ఛాంబర్లోకి వచ్చి ఇది చెయ్యొద్దండి అని మీకు చెప్పరు ఒకవేళ చెప్పిన నిష్పక్షపాతంగా మీ అభ్యున్నతిని కోరి చెప్పేవాడు మీకు దొరకడు ఇది ఎప్పుడు చెప్పాడో తెలుసా అండి రామాయణంలో మారీచుడు చెప్పాడు సులభాహ పురుషారాజన్ సతతం ప్రియవాదిన ఎప్పుడూ పొగడడానికి అతిశయం కల్పించడానికి గర్వం వెర్రితలలు వేసేటట్టు చేయడానికి గోతులో పడిపోయేట్టు చేయడానికి మీ అభ్యున్నతిని కోరి మాట్లాడని వాళ్ళు మీ చుట్టూ లెక్కలేనంత మంది మీ జీవితంలో దొరుకుతారు కానీ అప్రియస్యతు పథ్యస్య వక్త శ్రోతాచ దుర్లభ నీకు అప్రియంగా ఉంటుంది వినడానికి కానీ ఆయన మీ మేలు కోరి మాట్లాడతాడు మీ మేలు కోరి మాట్లాడేటటువంటి వాడి మాటల్ని మీరు పట్టించుకోకుండా ఈయన నా మేలు కోరి మాట్లాడుతున్నాడని గుర్తించకుండా నా అహం దెబ్బతింటోందని మీరు ఆయన్ని విడిచిపెట్టుకున్న ఉత్తర క్షణంలో మీ జీవితంలో అభ్యున్నతిని మీరు కోల్పోయినట్లే ఈ మాట చెప్పి మారీచుడు అన్నాడు ఒకవేళ చెప్పేవాడు దొరికినా వినేవాడు ఉండడు రా అతిశయం పెరిగిపోతే వినడు చెప్పిన దానివల్ల పాడవుతాడన్నాడు శ్రీరామాయణంలో తర్వాత రావణాసురుడు సర్వనాశనం అయిపో అయిపోవడానికి కారణం ఒక్క అరణ్యకాండలో మారీచుడి మాట వినకపోవడమే మారీచుడు చెప్పిన మాట రావణుడు విని ఉండి ఉంటే ఇంకా తర్వాత అరణ్యకాండ తర్వాత కిష్కింధకాండ సుందరకాండ యుద్ధకాండ లేవు ఎందుకంటే సీతాపహరణం జరగదు సీతారాములు వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు రామాయణంలో మూడు మూడు కాండలు పెరగడానికి రావణ సంహారానికి ఆయన్ని నమ్ముకున్న సమస్త రాక్షసులు నశించిపోవడానికి స్పష్టంగా చెప్పాడు ఒక్కొక్క తప్పు మనిషిని కట్టి కుడిపేస్తుంది చెప్పిన మాట వినకపోవడం అన్న దోషం ఎక్కడ వరకు ఎడుతుందో తెలుసా నీతో పోదు నీతో పాటు నిన్ను నమ్ముకున్నటువంటి కోట్ల మంది వెళ్ళిపోతారా కళత్రాణిచ సౌమ్యాని మిత్రవర్గం స్థైవచ అందరూ వెళ్ళిపోతారన్నాడు అలాగే ఆయన కడుపున పుట్టిన బిడ్డలు అన్నదమ్ములు ఆ రాజ్యం సైన్యం అందరూ నశించిపోయారు మాట వినకపోవడం అనేటటువంటిది అత్యంత ప్రమాదకరమైన లక్షణము అయితే నేను మీతో ఒకటి మనవి చేస్తున్నాను మీరు అలాగని మేము ఎలా కలిసి ఉంటామండి వీడు బలనేవాడు వీడు మంచివాడు కావడం దూరంగా పెట్టి ఉండడమా మీరు ఎప్పుడు అందుకే శాస్త్ర పఠనం చేస్తూ ఉండాలి కేవలం సిలబస్ చదువుకోవడం అనేటటువంటిది ఎటువంటిది అంటే డాక్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి మందు వేసుకుని పచ్చం చేయకపోవడం లాంటిది నేను ఐఎమ్ సిన్సియర్లీ టెల్లింగ్ యూ 
mere btec mere mtec mere iit besides your name without cultural support is a very dangerous thing cultural support lekapothe character building lekapothe peru pakkana qualification enta goppado ostundo vadu samaja manaku anta baruvu rakshasuni endu shakti enta perugutundo samajaniki anta pramadam jnana kaluni loni sharadayu vole antar potana garu ఏమీ తెలియని వాడు తప్పు చేస్తే చెప్పడానికి చాలా మంది ఉంటారు బాగా చదువుకుని బాగా పెద్ద పదవిలో ఉన్నవాడే తప్పు చేస్తుంటే చెప్పడానికి ఎవ్వరూ ధైర్యం చేయరు ఇందుకే జ్ఞాని కలుడైపోతే లోకానికి ఉపద్రవం వస్తుంది చదువుకునేవాడికే క్యారెక్టర్ చాలా అవసరం మీరే సెట్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అవుతారు రే పొద్దున్న సొసైటీకి నేను మీకు ఒక్క మాట మనవి చేస్తాను బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి సచ్చిదానంద శివాభినవ నరసింహ భారతి స్వామి వారిని శృంగగిరి పీఠానికి ఆధిపత్యం వహించారు ఆయన త్రికాల వేది ఆయన మనిషిని చూస్తే మనిషిలో ఉన్న భావాన్ని పసిగట్టేవారు ఆయన ఒకసారి అరణ్య మార్గంలో వెళ్ళిపోతోంది ఆయన కాన్వాయ్ సాయంకాలం అయితే ఎక్కడున్నవారు అక్కడే ఆగిపోయి చంద్రమౌళీశ్వర అభిషేకం చేస్తారు శృంగేరి వారికి అది సంప్రదాయం ఆయన ఒక గుడారం వేసుకుని అభిషేకం చేస్తుంటే ఆ ఫారెస్ట్ రేంజర్ వచ్చారు అక్కడికి వచ్చి మహారణ్యం ఎవరు లేరు కాబట్టి పీఠాధిపతుల దర్శనం తేలిగ్గా అయిపోయింది నమస్కారం చేసి నించున్నాడు పీఠాధిపతులు అతన్ని చూడగానే అన్నారు నేను మూడు లక్షణాలు చెప్తాను ఇందులో నువ్వు ఏ స్థాయిలో ఉన్నావో నాకు చెప్పు అన్నారు అడగండి అన్నాడు అతను అసలు నీ మనసులో ఒక అభిప్రాయం రాగానే అవతల వారిని కనీసం వివరణ కూడా అడగకుండా విరుచుకు పడిపోయేంత కోపం ఉన్నవాడివా నీ మనసులో ఒక అభిప్రాయం వచ్చిన తర్వాత అవతల వారిని విషయాన్ని విచారణ చేసి కోప్పడే స్వభావం ఉన్నవాడివా అసలు విచారణ చెయ్యడము అనేటటువంటి మాటే లేకుండా కోప్పడిపోయి వెళ్ళిపోతూ ఉండడమే నీ ఐశ్వర్యం అనుకునే స్వభావం ఉన్నవాడివా అని అడిగారు అది ఎందుకు అడిగారు ఆయనకి తెలుసు విన్న ఆయనకి తెలుసు ఆయన అన్నాడు నేను మొదటి కోవకి చెందిన వాడిని నాకు కోపం వస్తే అవతల వాడు తప్పు చేశాడని నమ్మేస్తానంతే అవతల వాడు తప్పు చేశాడు అనుకుంటే కదండి కోపం నువ్వు ఇలా ఎందుకు చేశావని నేను అడగను అసలు నేను అవతల వాడిని హ్యాంగ్ చేసేస్తాను ఇంకా ఎంత శిక్ష అయినా వేసేస్తాను అసలు అడగడం నాకు అలవాటు లేదన్నారు ఆయన అన్నారు నువ్వు నా దర్శనానికి వచ్చావు కదా నేను నీకు ఇచ్చే కానుక ఒక్కటే నువ్వు రెండో స్థితిలోకి మారు ఇక నుంచి కోపం వచ్చేయగానే ఆగు ఒక్కసారి ఎందుకు ఇలా చేశావు అని అడుగు నీ జీవితంలో ఇప్పటికి ఎన్ని తప్పులు చేశావో నీకు అర్థం అవుతుంది అన్నారు అతను ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు పీఠాధిపతుల దర్శనం చేసుకుని అతను క్వార్టర్కి వెళ్ళేటప్పటికి రాత్రి చాలా ఆలస్యమైంది కాన్వా ఎంతా బయలుదేరి వెళ్ళిపోయే వరకు ఉన్నాడు ఉండి రాత్రి తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నరకి వెళ్ళాడు వంటవాడిని చాలా ఆకలిగా ఉంది పలహారం పెట్టు అన్నాడు వేపుడు ముక్కలు కూడా లేకుండా రెండే రెండు గోధుమ రొట్లు పల్సగా ఉన్నటువంటి చపాతీలు లాంటివి తీసుకొచ్చి పళ్ళెల్లో పెట్టి వణికిపోతూ అక్కడ పెట్టాడు అతనికి ఎక్కడలేని కోపం వచ్చింది అతను ఒక ఏడెనిమిది రొట్లు తింటాడు రెండు రకాల కూరలతోటి రెండా పలచటి రొట్లు అంటే నేను రాననుకుని వీడు తినేశాడని అని వెంటనే లేచి అతన్ని కొట్టబోయాడు పీఠాధిపతి మాట గుర్తొచ్చింది అవతల వారిని అడగకుండా శిక్ష వేయడానికి అలవాటు పడినవాడివి కదూ కనీసం రెండో స్థాయికి మారన్నారు ఇవాళ మారి చూద్దామని ఎందుకు రెండు రెండు రొట్టెలే ఉంచావు అని అడిగాడు అతను అన్నాడు మీ దగ్గర అటెండర్ ఉంటాడు కదా సరుకులైపోయినప్పుడు అతన్ని పంపించి కదా సరుకులు తెప్పించుకుంటాం అతన్ని పొద్దున్నే పంపించాను మధ్యాహ్నానికే భోజనం వండుదామని కానీ ఏ కారణం చేత రాలేదో తెలియదు ఎప్పుడు అలా చేసే మనిషి కాడు వెళ్ళినవాడు ఆ సరుకులు పట్టుకుని రాలేదు నేను మధ్యాహ్నం కూడా భోజనం చేయలేదు ఈయన పీఠంలో భోజనం చేశాడు నేను భోజనం చేయలేదు నా ఆకలి కడుపు నకనకలు ఆడిపోతున్నా మీరు ఒకవేళ ఏమీ తినకుండా వస్తారేమో యజమానికి మిగల్చకుండా తినేస్తే మహాపాపమని ఎక్కడో వెతికి ఉన్న కొద్ది పిండి జల్లించి రెండు రొట్టెలైతే అవి చేసి మీకు పెట్టాను తప్ప నేను ఏమీ తినలేను నాకు తెలియదు వాడి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను రెండు రొట్టెలే పెట్టినటువంటి నా దోషాన్ని మన్నించండి అన్నాడు ఆ రేంజరు వల 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 ఏడ్చేశాడు నిజంగా నేను లేచి వీడిని కొట్టేసి ఉంటే వాడు చెప్పండి నాకు ఎందుకంటే నా ప్రథమ కోపం ఎప్పటి నుంచో ఇంతే ఇలా ఎందరినో కొట్టాను ఎందరిన మీదో పనిష్మెంట్లు ఇచ్చాను అసలు ఎవరైనా మళ్ళీ వచ్చి ఏదైనా చెప్పపోతే వినడం అన్నది నా జీవితంలో లేదు ఒక్కసారి విన్నంత మాత్రం చేత వీడు ఇంత కష్టపడి నాకు రెండు రొట్టెలు ఉంచాడే 
వీణ్ణి కొట్టబోయాను నిజంగా మహానుభావుడు నన్ను ఈ మూడు స్థిరగతుల్లో దేనికి చెందిన వాడవని అడిగి ఒకటి నుంచి రెండులోకి మారే ప్రయత్నం చెయ్యని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు రెండో స్థాయిలోకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తేనే నాకు ఇన్ని దోషాలు కనపడితే నేను నిజంగా ఈ కోపాన్ని దగ్గర పెట్టుకొని ఒకరి మాట వినకుండా బతికి పదవిలో ఉండి ఎంతమందిని కొట్టానో ఎంత పాపం మూట కట్టుకున్నానో అని వల 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 ఏడ్చి ఆ రెండు రొట్టెలు వంటవాడికి పెట్టాడు ఆయన రోజున నేను మీకు ఎందుకు మనవి చేస్తున్నానంటే మీ దుర్గుణములను మీరు గ్రహించగలరు మీలో ఉన్న దుర్గుణాలని గ్రహించడానికి మీ ముందు ఉన్న ఎవ్వరూ ఎక్స్రే మిషిన్స్ కారు మీ లోపాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి మీ లోపాన్ని మీరు దిద్దుకోవడం అన్నది ప్రారంభం చేస్తే మీరు సమాజానికి కొత్తగా చెయ్యవలసినటువంటి ఉపకారం మీ మీరు సంపాదించుకున్నటువంటి జీతంలోంచి సింహభాగాన్ని సమాజానికి ఇచ్చేయమని కానీ మీరు బంగారం గొలుసు కూడా వేసుకోవద్దని కానీ మీరు ఉద్యోగం మానేసి ఎవరికో ఉద్యోగం ఇచ్చేయమని కానీ అలాంటి బోధలు చేయడానికి నేను సిద్ధంగా లేను మీరు వ్యక్తిగత దోషాన్ని మీరు దిద్దుకోగలిగితే మీరు సమాజానికి పనికొచ్చేటటువంటి మహావృక్షం అయిపోతారు వృక్షం కొత్తగా చెయ్యవలసినది ఏమి ఉండదు చెట్టుగా దాన్ని రక్షిస్తే అది వృక్షం అయిందనుకోండి చాలంతే పళ్ళు ఇచ్చేస్తుంది కాయలు ఇచ్చేస్తుంది నీడా ఇచ్చేస్తుంది ఆకులు ఇస్తుంది కొమ్మలు ఇస్తుంది ఎండువు ఇస్తుంది వంట చెరకు ఇస్తుంది అన్నిటినీ ఇచ్చేస్తుంది అన్నిటినీ ఇవ్వగలిగినటువంటి ఒక చెట్టు తయారవడానికి మొక్కగా ఉండగా నీళ్లు పోస్తే ఎలా సరిపోతుందో మీలో ఉండేటటువంటి దుర్గుణములను పరిశీలన చేసుకోగలిగిన శక్తిని మీ అంత మీరు సంపాదించుకోగలిగినటువంటి స్థితిని పొందగలిగితే చాలు మీరు మహావృక్షాలు అవుతారు ఈ జాతికి మీ నీడలో శాద తీరిపోతుంది ఈ దేశం ఎంత గొప్ప గొప్ప అధికారులు అవుతారు just a pat on the shoulder of your subordinate it's enough it's a great tribute to him nen yadartham cheptunanu chaala baaga draft raasinatuvanti no oka draft raasi mee kinda pani chese employee meeku file pedite meer aa draft chetho pattukoni meer aa employee degiri kelli venaka nunchi velli atani bhujam meeda cheyesi excellent enta baara chavoy draft to keep it up anokka maata meer anagaligithe ఈ దేశంలో రోజు ఐదింటికి వెళ్ళేవాడు ఐదింటికి వెళ్ళకుండా ఇంకో రెండు గంటలు పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండే ఉద్యోగస్తులు తయారవుతారు జాతి దరిద్రం అంతా ఎక్కడుందంటే బాగా పనిచేసేవాడిని అభినందించడం సంకుచిత తత్వంతో తన ఇష్టానికి అనుగుణంగా ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే తాను అభినందించగలిగిన స్థితి మహానుభావుడు కాళిదాస్ గారు రఘువంశ కావ్యం చేశారు రఘువంశ కావ్యం చేస్తూ ఆయన దిలీప మహారాజు గారి గురించి రెండు అత్యద్భుతమైన విషయాలు ప్రతిపాదన చేశారు ఆయన అన్నారు నాలుగు సముద్రముల మధ్యలో ఉండేటటువంటి రాజ్యం ఎంత ఉంటుందో ఆ రాజ్యం అంతా దిలీపుడిది దిలీపుడు ఆ రాజ్యాన్ని అంతటినీ విడిచిపెట్టి వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడంటే నా కొడుకు రఘు మహారాజుకి ఇరవై సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చింది స్వతంత్రంగా పరిపాలించగలడు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను జోక్యం చేసుకోక్కర్లేదు నేను వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోతానని విడిపోయాడు మీరు డీసెంట్రలైజేషన్లో ఒకరికి ఒక టాస్క్ అప్పజెప్తే వాళ్ళు చెయ్యగలరు అన్న నమ్మకం మీరు ఆ ప్రోత్సాహం ఆ సంతోషం ఇవ్వడం ఇప్పటి నుంచి మీరు అలవాటు చేసుకోవాలి రెండవ విషయం దిలీపుడు గురించి ఆయన చెప్పిన విషయం ఏమిటో తెలుసా అండి తనకి ఒక వ్యక్తి కనపడితే ఆ వ్యక్తి తనని ఇష్టపడినా ఇష్టపడకపోయినా అవతల వాడి వ్యక్తిత్వము తనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఆ పనికి అతను తగినవాడు అనుకుంటే మాత్రం దిలీప చక్రవర్తి ఆ వ్యక్తిని ఆ ఉద్యోగంలోనే ఉంచడం విషయంలో ఎలా పాటించేవాడో అట తెలుసా రోగి ఓషధిని సేవించినట్లు అన్నాడు కాళిదాస్ మహాగారు ఎవ్వరు డబ్బులుంటే కోకోకోలా తాగుతారు డబ్బులుంటే థమ్సప్ తాగుతారు డబ్బులుంటే ఇంకా సంతోషంగా ఉంటే ఓ పైనాపిల్ జ్యూస్ కొనుక్కుని తాగుతారు డబ్బులున్నాయి కదా అని వెళ్ళి కాఫ్ సిరప్ కొనుక్కునే వాడు తాగడు కదా చేదుగా ఉన్న మంది ఎవడికి కావాలి ఎవడికే అక్కర్లేదు జబ్బు ఉంటే తాగుతారు వాడికి జబ్బు వచ్చింది వాడికి చేదంటే పరమ అసహ్యం చేదంటే పరమ అసహ్యమైన ఇవాళ కోరి కోరి ఆ మందే ఉందా ఆ మందే ఉందా అని షాపులన్నిటి చుట్టూ తిరిగి ఆ కాఫ్ సిరప్ దొరికిందని ఆ సిరప్పే తెచ్చుకుని ముక్కు నోరు మూసుకుని గుటుక్కని మరీ ఎందుకు మింగుతున్నాడు ఆ ఓషధి మాత్రమే తన దగ్గు తగ్గించగలదు ఇప్పుడు దాని రంగు దాని రుచితో తనకి సంబంధం అనవసరం అది పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఓషధిని సేవిస్తున్నాడు 
తనకి ప్రియుడా అప్రియుడా తన ఎందు ప్రియుడా అప్రియుడా దిలీపుడికి అనవసరం అతను ఆ పదవికి అర్హుడు ఇచ్చేవాడంతి నేను మీకు మనవి చేసేది ఒకటే మీరు రేపు పొద్దున్న అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇస్తారు మీరు ప్రమోషన్ ఆర్డర్స్ మీద సంతకం పెడతారు మీ అందరూ ఈ దేశంలో సమున్నత పదవుల్లో కూర్చుంటారు రోజున కూర్చున్న రోజున మీరు ఎవరిని ఏ పొజిషన్లో ఉంచాలన్నది ఆలోచిస్తే ఈ ఒక్క క్రైటీరియానే పాటించండి ఆ పదవికి అతను అర్హుడా ఇవాళ దేశానికి ఉన్న దరిద్రం అంతా ఏమిటంటే అదొక్కటే ఆలోచించకపోవడం కనీసం మీరు ఆ స్థానాల్లో కూర్చున్ననాడు దేనికి ఎవరు అర్హుడు ఏది చెయ్యడానికి అతను అర్హుడవుతాడన్నది ఆలోచించి ఆ పదవిలో కూర్చోపెట్టడంలో నిర్భయత్వంతో ప్రవర్తించడం నేర్చుకోండి దిలీపుడు గురించి కాళిదాస్ అంటాడు తనకి అత్యంత ప్రియుడైన దానికి పనికిరాడనుకుంటే తీసేయడంలో పాము కరిచిన వేలు తీయించుకున్న రోగి వంటి వాడు అంటాడు తాను అలా చేయిపెట్టి కూర్చున్నాడు త్రాచుపాము వచ్చి చిటికిన వేలు మీద కరిచింది వైద్యుడు పరిగెత్తికి వచ్చి అన్నాడు ఆలస్యం చేస్తే చిటికిన వేలులో ప్రవహిస్తున్న విషం శరీరానికి అంతటికీ ఎక్కుతుంది ఈ వేలు ఖండించేయడం వినా మార్గం లేదు ఈ వేలు తీసేస్తే తప్ప బతకరు ఇప్పుడు తనకు ఆ చిటికిన వేలు చాలా ఇష్టం ఆ వేలు పోవడం ఇష్టం లేదు కానీ ఆ వేలు కోసం తానే పోవడానికి సిద్ధపడడుగా ఆ వేలే తీయించుకుంటాడు తనకి ఎంత ప్రియుడైనా అది పనికిరాడు అక్కడ ఉండడానికి ఉపయోగం లేదు ఉంచకూడదు అనుకుంటే పాము కరిచిన చిటికిని వేలుని తీయించేసుకున్న రోగిలా ఆర్తి ఉన్నవాడిలా అంగుళి యోరగక్షత అంటాడు కాళిదాస మహాకవి అంగుళి ఆ వేలు మీద పాము కరిస్తే వేలు తీయించుకున్నవాడిలా దీనిలో కూర్చోవడం వల్ల ఈ సంస్థ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ అకాంప్లిష్ అవవు దేర్ ఈజ్ నో అదర్ ప్రయారిటీ అతను ఆ స్థానంలో ఉండడానికి అనర్హుడంతే అలా క్రైటీరియాని మీరు పాటించగలిగిన నాడే దేశానికి అభ్యున్నతి మీరు ఏది ఎందుకు చేస్తున్నారో స్పష్టమైనటువంటి అవగాహనతో స్పష్టమైన అభిప్రాయంతో ఉండడం నేర్చుకోండి చాలా మందిని నేను చూశాను పిల్లల్ని మిమ్మల్ని ఎందుకు అనాలి పెద్దవాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో ఎందుకు చేస్తున్నారో ఒక స్పష్టత ఉండదు తాను ఏం మాట్లాడుతున్నాడో స్పష్టత ఉండదు తను ఎందుకు మాట్లాడాడో స్పష్టత ఉండదు తాను ఇది ఎందుకు చదువుకుంటున్నాడో స్పష్టత ఉండదు నేను మీకు ఒక్కటే ఒక్క సలహా ఇస్తాను మీతో ఒక మహాపురుషుడు మీ పక్కనే ఉండడము అనేటటువంటిది మీకు ఎప్పుడు సాధ్యపడుతుందంటే ఆ మహాపురుషుడు వేరు ఆ మహాపురుషుడు చెప్పినటువంటి విషయములతో కూడుకున్న పుస్తకం వేరు కాదు వాల్మీకి వేరు వాల్మీకి రామాయణం వేరు కాదు పోతన గారు వేరు పోతన గారి భాగవతం వేరు కాదు గాంధీ గారు వేరు గాంధీ గారి ఆటోబయాగ్రఫీ వేరు కాదు కోటేశ్వరరావు గారి వేరు కోటేశ్వరరావు గారి ఉపన్యాసం వేరు కాదు ఇవి కలిసే ఉంటాయి ఒక చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామివారు ఎప్పుడూ మీ పక్కన ఉండాలి అని మీరు అనుకుంటే పరమాచార్య స్వామి వారు చెప్పినటువంటి డిస్కోర్సెస్తో కూడిన పుస్తకాన్ని మీ దగ్గర ఎట్టే పెట్టుకోండి మీరు ఒక గ్రూప్ సబ్జెక్ట్ని కేవలం క్వాలిఫికేషన్ని సంపాదించుకోవడం అనేటటువంటిది మీ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ చేయలేదు ఎందుకో తెలుసా అండి జీవితం అనేటటువంటిది ఎత్తు పల్లాలతో ఉండి తీరుతుంది మిమ్మల్ని మీ గ్రూప్ సబ్జెక్టు జీవితంలో వచ్చే ఉద్ధాన పతనముల నుండి రక్షించలేదని గమనించ ప్రార్థన మీరు ఎంత ఎంటెక్ అవ్వండి ఎంత ఐఐటి అవనివ్వండి ఎంత ఐఏఎస్ అవనివ్వండి మీరు తట్టుకోగలిగిన శక్తి మీకుంటే మీరు ఉపయోగపడతారు మీకు మీరు ఉపయోగపడతారు పది మందికి ఉపయోగపడతారు మీకు మీరు ఉపయోగపడకుండా పది మందికి ఉపయోగపడకుండా ఎప్పుడు పోతారో తెలుసా అండి మీకు అసలు షాక్ అబ్జార్బర్లా తట్టుకోగలిగిన శక్తి మీకు లేకపోతే మీకు నేను ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను మృత్పిండము అంటారు మట్టి ముద్దని ఇలా నేను పట్టుకుంటే ఇలా నేను ఆడుతుంటే ఆ మట్టి ముద్ద పొరపాటున నా చేతిలోంచి కింద పడింది అనుకోండి అంతే ఇక పైకి లేవదు ఒక్కసారి నేను ఆడుతుండగా పొరపాటున నా చేతిలోంచి జారి కింద పడినటువంటి మట్టి ముద్ద ఇక పైకి లేవదు అదే నేను ఒక రబ్బర్ బంతితో ఆడుతుంటే ఎంత కింద పడిందో అంత పైకి లేస్తుంది అలా పైకి లేవగలిగిన శక్తి కోసం మీరు విద్యార్థులై ఉన్నారు తప్ప చిన్న ఫెయిల్యూర్ కూడా లేకుండా మీ కెరీర్ని ఉంచుకోవడం మీకు జీవితంలో సాధ్యం కాదు బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్ ఎక్కడో అక్కడ మీరు ఎంత గొప్ప వాళ్ళవండి మీరు ఎంత గొప్పగా రాయగలిగిన వాళ్ళవనివ్వండి ఎంత గొప్పగా చెప్పగలిగిన వాళ్ళెవనివ్వండి ఎక్కడో అక్కడ ఎవరో ఒకళ్ళు మిమ్మల్ని నింద చేసేవాడు ఉండి తీరుతాడు 
మహాత్మా గాంధీకి వంక పెట్టని వాడు లోకంలో లేడు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్వామి వారికి కూడా వంక పెట్టని వాళ్ళు ఈ లోకంలో లేరు వివేకానందుడిని ఎత్తి పొడవని వాళ్ళు లేరు ఈశ్వరుడు నోరిచ్చాడు కాబట్టి ఎవడు ఏదైనా మాట్లాడతాడు కానీ మృత్పిండమై మీరు పాడైపోకండి మీరు ఎక్కడో అక్కడ ఏదో ఒక పొరపాటు మీ వల్ల జరగచ్చు జరిగిన నాడు మీరు మట్టి ముద్దలా కింద పడద్దు బి బ్రేవ్ టు యాక్సెప్ట్ యువర్ మిస్టేక్ ఎస్ ఐ డిడ్ ఇట్ పొరపాటే నేను ఇది చేశాను ఈ కారణానికి చేశాను ఒకవేళ మీరు నిజంగా స్వార్థంతో చేసి ఉంటే పరమ ధైర్యంగా చెప్పేసేయండి ఎస్ నేను ఈ సెల్ఫిష్ మోటోతో చేశాను నేను ఒక ఆఫీసర్ని చూశానండి హీ వాజ్ హెడింగ్ ఎన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎట్ వన్ టైమ్ ఆయన ఒక ఐదుగురు అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్స్ని రిక్రూట్ చేయాల్సి వచ్చింది వంద మంది ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారు అందులో స్టేట్ చీఫ్ సెక్రటరీ రికమెండ్ చేశాడు ఒక ఆయన ఓ కుర్రాన్ని ఆయన అబ్బాయికి ఉద్యోగం ఇచ్చేసాడు ఇచ్చేసి ఆయన ఫైల్ మీద రాశాడు ఏమని రాశాడో తెలుసా అండి చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ రికమెండెడ్ దిస్ ఫెలో ఆన్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ దిస్ స్టూడెంట్ దిస్ యాస్పిరెంట్ ఐ కేమ్ టు యర్ కంక్లూజన్ దిట్ ఈ ఈజ్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిట్టింగ్ టు ఆక్యుపై దిస్ పొజిషన్ స్టిల్ కీపింగ్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అసైడ్ ఐ గేవ్ హిమ్ దిస్ పొజిషన్ ఓన్లీ బికాస్ ఐ కెప్ట్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ మై వ్యూ if i dismiss the recommendation of the chief secretary of the government of andhra pradesh tomorrow it will be very difficult for the institution to get permissions from the state government so just allotting one post to such a man and giving him adequate training to fall in line will not defeat the organizational interest so in order to accomplish the objectives of the organization and for the betterment of the institution i was left with no other alternative than appointing him in the post accepting the recommendation this may be approved and rashi board of directors of bj and they have given the board, managing director a credential wonderful chaala dhairyanga rashi chaala baagund annaru it will be a pat on the shoulder maaku oka officer undevaru ayin antu undevaru i am not going to just compliment a man who always wants to follow the rules eppudu rule 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 ani cheppi nenu em chestanandi ila cheyadam anukunnanandi kani rules permit cheyavandi ani maatladakaya nijanga nuvu chaala goppa pani cheyalsi vaste break the rule and justify it i am here to ratify why do you worry ani adigavade adi officer ante adi kaleja ante rule addu vachindani manchi cheyakunda enta kaalam tappukuntao రూల్ బ్రేక్ చేసి నువ్వు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు వచ్చేయి నిజంగా త్రికరణ శుద్ధి గారి మంచి అని నువ్వు చెప్పగలిగితే రాయి ఫైల్ మీద నేను ఉన్నాను రాటిఫై చేయడానికి నేను దాన్ని ఆమోదిస్తాననేవాడు మీరు మీ కింద పని చేసే వాళ్ళకి అట్లాంటి ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వగలిగిన ఆఫీసర్స్ గా తయారు కండి మీరు మీరు నమ్మిన సిద్ధాంతానికి ధైర్యంగా నిలబడగలిగిన వాళ్ళు కండి మీరు ఎప్పుడైనా జీవితంలో ఒక గిల్ట్ మీ వల్ల జరిగితే ఒక పొరపాటు జరిగితే మృత్పిండాలు కాకండి బంతులు కండి అబ్దుల్ కలాం గారి కెరీర్ ఎక్కడండి ప్రారంభం మీ అందరూ వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ చదివి ఉంటారు ఆయన కోరుకున్న ఉద్యోగం ఒకటి ఆయనకు వచ్చిన ఉద్యోగం ఒకటి అట్టర్ ఫ్రస్ట్రేషన్తో ఆయన ఋషికేశ్లో ఒక స్వామీజీ ఆశ్రమానికి వెళ్ళి కూర్చున్నారు టోటల్ డిజెక్షన్ ముఖంలో నీరసం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది నేను ఒకందుకని చదివాను నాకు ఈ ఏరోనాటికల్ ఫీల్డ్లో ఉద్యోగం వచ్చింది ఆయనకి ససేమిరా ఇష్టం లేదు ఆయన నీరసంగా కూర్చుంటే అలా వెళ్ళిపోతున్నారు స్వామీజీ ఆయన రాసుకున్నారు మీ అందరు చదివి ఉంటారు వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ ఆయన ఈ పిల్లాన్ని పిలిచారు అబ్దుల్ కలాం గారిని ఏం అలా కూర్చున్నావు నువ్వు అంటే ఆయన అన్నారు నేను ఫలానా ఉద్యోగం కోసం వెళ్ళాను ఇంటర్వ్యూకి అది పొందడం నాకు ఇష్టం కానీ నేను సెలెక్ట్ అవ్వలేదు ఈ ఉద్యోగం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు ఏదో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను దీనికి సెలెక్ట్ అయ్యాను ఇప్పుడు నాకు ఈ ఉద్యోగం చెయ్యాలని లేదు నాకు ఇష్టం లేదన్నారు అంటే ఆ రోజున ఆ స్వామీజీ ఓ చిరునవ్వు నవ్వి అన్నారు నువ్వు కోరుకున్నదే నీ జీవితంలో దొరకాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు ఈశ్వరుడు నిన్ను ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నాడో అని ఆలోచించి ఈశ్వర నిర్ణయంగా దానికి ఎందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నావు ఏమో ఈశ్వరుడు నీకు నీ ద్వారా ఈ జాతికి ఏం చేయించాలనుకుంటున్నాడో అన్నారు ఆ మాట ఆయన మీద పని చేసింది యాక్సెప్ట్ చేశారు కాబట్టి అంతే ఈ దేశానికి ఉపగ్రహాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి సత్తానిచ్చిన మహాపురుషుడయ్యారు ఆ కారణంగా రాష్ట్రపతి పదవికి రెండో మాట తృణప్రాయంగా వదిలి విద్యార్థులతో మాట్లాడడమే నాకు ఇష్టమని కాలేజీ కాలేజీకి యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి 
పిల్లలందరితో ఎంతో సంతోషంగా ఏమి అబ్దుల్ కలాం గారండి అది క్యారెక్టర్ అండి అందుకు నేను మురిసిపోయేది మహానుభావుడు రాసుకున్నారు ప్రిఫేస్లో అమ్మ ఇవాళ ఈ అబ్దుల్ కలాం భారత రాష్ట్రపతి ఇవాళ ఈ అబ్దుల్ కలాం భారతదేశానికి డిఫెన్స్లో కావలసినటువంటి అనేక ఉపగ్రహాల యొక్క నిర్మాత ఇవాళ ఈ అబ్దుల్ కలాం భారతదేశం అంతటి చేత గౌరవింపబడిన వ్యక్తి కానీ అమ్మ అబ్దుల్ కలాం అని పిలవబడేటటువంటి ఈ శరీరంలోకి ఇంత మేధాశక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా రామేశ్వరంలో ఒక పెంకుటింట్లో నేను గుడ్డి దీపం కింద చదువుకుంటూ రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి ఆకలేస్తే పళ్ళెం పట్టుకుని పరిగెత్తుకుంటూ నీ దగ్గరికి వచ్చి నీ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని అమ్మా అమ్మా నాకు ఆకలేస్తోందమ్మా అంటే నువ్వు పొయ్యి మీ పొయ్యి దగ్గర నిలబడి ఇలా ఇలా అటు ఇటు తిప్పినటువంటి నూనె వెయ్యని రెండు రొట్లు నా పళ్ళెంలో వేసి అత్యంత ప్రేమతో కూర వేసి నా తల మీద చేతితో నిమిరి నా నాన్న నువ్వు ఎంతో వృద్ధిలోకి రావాలి బాగా చదువుకో అంటూ నువ్వు పెట్టిన రొట్టెలు ఈ అబ్దుల్ కలాంలో ఇంత మేధాశక్తిగా మారాయమ్మా నేను ఎదురు చూస్తున్నది ఏదో తెలుసా ఏదో ఒకనాడు అబ్దుల్ కలాం అని గౌరవింపబడినటువంటి ఈ శరీరం పడిపోతుంది ఒకనాడు నీకు నమస్కరించాను అమ్మ ఇవాళ ఈ గౌరవాలు అందుకున్న నాకు నీకు నమస్కరిద్దామంటే నీ శరీరం నాకు అందుబాటులో లేదు అమ్మ ఈ శరీరం అంటూ పడిపోగానే నేను చేసే మొదటి పని నువ్వు ఏ శరీరంతో ఏ లోకానికి వెళ్ళగలిగావో ఆ లోకానికి ఆ శరీరంతో వచ్చి ఈ పృథ్వి మీద ఇంత గౌరవానికి కారణమైన ఆశీర్వచనం చేసిన నీ పాదాలకి నా తల తాటించి నమస్కరిస్తానమ్మా అని రాసుకున్నారు అది కొడుకండి ఇలాంటి కొడుకుతనం లేనివాడు ఎంత గొప్పవాడైతే ఎవడకు కావాలండి కట్టుకున్న సతిని నట్టేటిలో ముంచి కన్నవారి నోట గడ్డ కొట్టి సభలకు ఎక్కువవాడు చచ్చు పెద్ద మర లలిత చుగుణ దాల తెనుగు బాల తన వాళ్ళకి తన తల్లిదండ్రుల్ని తల్లిదండ్రులని చెప్పుకోలేనివాడు తన గురువు గారిని చూసి ఈయన నాకు పాఠం చెప్పిన మేస్టారు అని బూట్లు రెండింటిని వేళ్లతో తొక్కి అవతల బారేసి గబగబా వచ్చి గురువు గారి రెండు పాదాలు చేతులతో పట్టుకుని తల తాటించి నమస్కరించగలిగినటువంటి శీల వైభవం లేనివాడు ఎంత గొప్పవాడైతే ఎవడకి కావాలి కనకపు సింహాసనం అన్న సునకము కూర్చుండు పెట్ట ఏమిటి సుఖం దానివల్ల మీరు ఎదగడం కాదు మిమ్మల్ని సెట్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్గా మీ వెనక వాళ్ళు తీసుకోవాలి అది మీ ప్రవర్తన చేత సాధ్యమవుతుందేమో కేవలం నాలా ఉపన్యాసాలు చెప్పడం వల్ల సాధ్యం కాదు అయితే మీతో నేను ఒకటి మనవి చేస్తున్నాను నేను ఆచరించినది ఎన్నడూ నేను మీకు చెప్పలేదు నా జీవితంలో నేను ఏది ఆచరించానో అది మీతో నేను మాట్లాడాను కానీ ఇవాళ నేను ఆచరించకుండా ఇవాళ మాట్లాడమన్నారు కదా అని నేను ఏది పాటించలేదో అందులో ఒక్క అక్షరం మీతో నేను మాట్లాడలేదు ఒక్కటే కారణం తాను ఆచరించని వాడికి ఇంకొకటికి ప్రబోధం చేసే అధికారం లేదు కాబట్టి నేను మీ అందరి యొక్క అభివృద్ధిని కోరి ఒక పెద్దవాడిగా మీకొక మేనమామగా మీరు అంగీకరించగలిగితే మీ చేత నమస్కారం అనకు యోగ్యుడైనటువంటి ఒక అనుభవం కలిగిన వ్యక్తిగా నేను మీ అభ్యున్నతిని కోరి ఇవ్వాల నా శ్వాసని వాక్కుగా మార్చి మాట్లాడుతున్నాను తప్ప ఇందులో నాకు కించిత్ స్వార్థం లేదు ఏ ఒక్కరైనా తమ దోషాన్ని దిద్దుకోగలిగితే నాకు చాలు నేను మీతో ఎప్పుడూ మనవి చేసేది ఒకటే మీ ఎమోషన్స్ని చల్లార్చగలిగినది ఒక్కటే లోకంలో పెద్దలు ఇచ్చిన సాహిత్యం మీ దగ్గర పెట్టుకోండి రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ జీవిత చరిత్ర ఎప్పుడైనా మీరు చదవండి ఎంత కష్టపడితే ఆయన సతీ దురాచారాన్ని ఈ దేశంలో ఆపగలిగాడో మీకు అర్థమవుతుంది నేను అనేది అదే ఎప్పుడు గ్రూప్ సబ్జెక్ట్స్ ఎప్పుడు గ్రూప్ సబ్జెక్ట్స్ మీ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ ఇవ్వలేదు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ని తట్టుకోగలిగిన శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఒక భగవద్గీత వ్యాఖ్యానాన్ని మీ దగ్గర పెట్టుకుని ప్రతిరోజు ఒక శ్లోకాన్ని చదువుకోండి భగవద్గీత కించిద ధీత అంటారు శంకరాచార్య స్వామి వారి వాంగ్మయాన్ని మీ దగ్గర పెట్టుకుని చదువుకోండి ఒక వివేక చూడామణి ఒక పుస్తకం పెట్టుకుని దగ్గర పెట్టుకోండి చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు చేసిన అనుగ్రహ భాషణాలు స్టూడెంట్స్ని ఉద్దేశించి ఆయన చేసిన ప్రసంగాలు దాదాపు రెండు వందల భాషలలోకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా తర్జుమ అయి ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చదువుకుంటున్నారు విద్యార్థులు ఆ ప్రసంగ పాఠాల్ని మీరు చక్క మీ అందుబాటులోకి తెచ్చుకుని ప్రతిరోజు రెండు పేజీలు ఉంటుంది మీరు నిద్రపోయే ముందు ఒక్కసారి ఒక ఆర్టికల్ ఆయన చెప్పింది చదవండి మీరు ఒక్క ఆర్టికల్ ఆయన చెప్పింది చదివితే మీ మీద అది ఎంత ప్రభావం చూపిస్తుందో మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీ బ్యాగ్లో మీకిటే హ్యాబిట్ తప్పకుండా మీకు 
అభ్యున్నతిని కల్పించగలిగినటువంటి రైటర్స్ యొక్క పుస్తకాలని మీరు మీ బ్యాగ్లో పెట్టుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి నేను అత్యంత ఇష్టపడేది ఏంటంటే మీరు మీ మామయ్య వచ్చినప్పుడు మీ అత్తయ్య వచ్చినప్పుడు మీ అన్నయ్య వచ్చినప్పుడు మీరు నాన్నగారితో వెళ్ళినప్పుడు మీరు నాన్నగారు నాకు ఆ పుస్తకం చదవాలని ఉంది అని ఒక మంచి పుస్తకాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మన దరిద్రం ఏమిటంటే ఇవాళ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ టెక్నాలజీ వచ్చేయడం వల్ల ప్రతివాడు రచయితి ఎంత సాహిత్యమో వస్తోంది ఎవరి పుస్తకాలు పడితే వాళ్ళ పుస్తకాలు చదవకండి సెలెక్టెడ్గానే బుక్స్ చదవండి అది మీ బుర్ర పాడు చేయకుండా ఉంటుంది వివేకానంద స్వామి చేసినటువంటి ఉపన్యాసాలు చదవండి మీలో ఎంత గాంభీర్యం ఎంత ధైర్యం వస్తుందో వివేకానందుడు మాట్లాడిన మాటలు మీరు ఒక్కొక్క లెక్చర్ చదువుతుంటే ఓ దిస్ ఈజ్ ది వే ఇన్ విచ్ వన్ హ్యాస్ టు లివ్ అండ్ డై తప్ప పేడలో పురుగు పుట్టి పెరిగినట్టు బతకకూడదు నేను ఇలా ఉండగలగాలనేటటువంటి కలేజ ఆ ధైర్యం ఆ పోకడ మీకు అబ్బుతుంది మీరు పది మందికి మార్గదర్శకులు అవుతారు అరణ్యంలో ఎన్నో జంతువులు ఉండొచ్చు కానీ ఏ జంతువు నడిచినా వానాకాలం తర్వాత వచ్చినటువంటి లతలు తీగలు అల్లుకుపోతే వాటిని తింపి వెళ్ళగలిగిన స్థితి ఏ జంతువుకి ఉండదు పులి కూడా వెళ్ళలేదు అన్ని తీగలు అల్లుకుపోతే అన్నీ అల్లుకుపోయినా ఒక ఏనుగు నడిచి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి మార్గం వచ్చేస్తుంది ఒక ఏనుగు నడవగలిగితే వర్షాకాలం తర్వాత అరణ్యంలో మార్గం వచ్చి కుందేళ్లు కూడా వెళ్ళినట్టు మీరు మహాత్ముల యొక్క పుస్తకాలు ప్రతిరోజు రాత్రి ఒక్క పది నిమిషాలు చదివి పడుకోవడం మీరు అలవాటు చేసుకుంటే ఎందరు మహాపురుషులు శృంగగిరి పీఠాధిపత్యం వహించిన చంద్రశేఖర భారతి ఒక్కొక్క ఒక మాట చాలండి జీవితాన్ని మార్చడానికి కొన్ని వేల వేల మంది వచ్చి వెళ్ళిపోతుండేవారు పీఠాధిపతి దర్శనం లేక ఆ పీఠాధికారి వెళ్ళి అడిగాడు ఎందరో వస్తున్నారు దర్శనానికి వెళ్ళిపోతున్నారు అయ్యా మీరు ఎప్పుడు దర్శనం ఇస్తారు వాళ్ళతో ఎప్పుడు మాట్లాడతారు వాళ్ళ బాధలు ఎప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారన్నారు ఆయన అన్నారు నన్ను నేను అర్థం చేసుకోవడం పూర్తయ్యాక వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవడం మొదలు పెడతాను వాట్ ఎ సిన్సియర్ రిప్లై ఇట్ ఈస్ అది సిన్సియారిటీ అండి రామకృష్ణ పరమహంస అవి టేల్స్ అండ్ ప్యారబుల్స్ ఆఫ్ శ్రీ రామకృష్ణ అని ఉంటుంది మీరు ఆ పుస్తకం చాలా తక్కువ రేట్లో దొరుకుతుంది అదేం పెద్ద పుస్తకం కాదు షార్ట్ స్టోరీస్తో ఉంటుంది కానీ ఎన్ని నీతులు ఉంటాయో నిజంగా యూ గెట్ ఎమేజ్ ఇవాళ దేశంలో వచ్చిన పెద్ద దరిద్రం ఏమిటంటే తెలుగు మాట్లాడాలా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలా నేను మిమ్మల్ని ఒక్క మీకు ఇదే నేను స్పష్టత లేని విషయం అని చెప్తున్నాను తెలుగు మాట్లాడితే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేదని కొడుతున్నారు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే తెలుగు రాదని కొడుతున్నారు వాళ్ళకే స్పష్టత లేదు తెలుగు ఇంగ్లీషు రెండు తల్లి భార్య లాంటి నాకు తల్లి తెలుగు నా భార్య ఇంగ్లీష్ నేను నా భార్య నా తల్లి ఇద్దరు నా ఇంట్లోనే ఉంటారు నా భార్య నా తల్లి ఉన్నంత మాత్రం చేత వాళ్ళిద్దరూ దెబ్బలాడుకోవలసిన అవసరం ఉందా ఏమి లేదు నా తల్లి వృద్ధురాలు అయిపోవచ్చు కానీ మా అమ్మ అమ్మే ముడతలు పడిపోయినా మా అమ్మ మా అమ్మే మా అమ్మ కళ్ళజోడు ఇలా కిందకి జారిపోతే ఎదురుగుండా అది కనపడక ఇలా ఇలా అనుకుని ఇలా పైకి పెట్టుకున్నా నా తల్లి నా తల్లే మా అమ్మ పళ్ళన్నీ ఊడిపోయి రొట్టె ముక్క తింటుంటే ముక్కలు కింద పడిపోతున్నా నా తల్లి నా తల్లే మా అమ్మ పాదాల నిండా బురద అంటుకునున్నా నేను తెల్లటి ప్యాంటు చొక్కాతో ఉన్నా ఒక రెండు నెలల తర్వాత ఒకవేళ నా అమ్మ నాకు కనపడితే అక్కడ బురదగుంటున్నా పడిపోయి నా తల్లి కాళ్ళకి నేను నమస్కరిస్తా నా తల్లి నా తల్లి 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 కాకుండా ఎలా పోతుంది పెళ్ళం వచ్చినంత మాత్రం చేత తల్లిని వదిలేయాలని ఉందా తల్లి ఉంది కాబట్టి తల్లి బతుకున్నంత కాలం పెళ్ళని రాకూడదని ఉందే ఎక్కడుంది భార్య భార్య తల్లి తల్లి భార్య వస్తే తల్లిని పోషిస్తుంది మీరు ఎక్కడైనా హడావిడిగా తిరుగుతారేమో ఆ కోడలు అత్తగారికి వేళ పట్టున రొట్టె చేసి పెడుతుంది అత్తగారికి కాళ్ళు పడుతుంది అత్తయ్య గారు పడుకోండి అంటుంది పక్కేస్తుంది మీరు బెంగెట్టుకోకండి మీ అబ్బాయి వచ్చిన తర్వాత లేపుతాను పదకొండింటికి వస్తున్నారని మీరేం బెంగెట్టుకోకర్లేదు ఆయన ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు కంగారు పడకండి అంటుంది మీరు ఒంట్లో బాగోలేదు ఉండండి మీ అబ్బాయికి ఫోన్ చేస్తానంటుంది మీ రెండో అబ్బాయి కోసం ఎందుకు బెంగెట్టుకున్నారు అత్తయ్య గారు ఇదిగో సెల్లో మాట్లాడండి మీ రెండో వాడితో అని సెల్ ఇచ్చి మాట్లాడిస్తుంది అత్తగారికి కనపడకపోతే దీపారాధన సామాగ్రి వేసి అత్తయ్య గారు పూజ చేసుకోండి అంటుంది మీరు ఇంగ్లీష్లో బాగా చదువుకోండి సమున్నతమైన స్థితికి వెళ్ళండి చక్కగా మీ అమ్మ తెలుగుని పోషించండి 
నీచేతో రామాయణ గ్రంథాలు ఒక వెయ్యి ముద్రణ వేసి పది మందికి పంచి పెట్టండి మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఆదివారం వస్తే ఒక సాహిత్య సభకి వెళితే చక్కగా మీరు సంతోషంగా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు తేట తెలుగులో మీ అమ్మగారి పాదాలు ఒత్తినంత సంతోషంగా పోతన గారి పద్యాలు నాలుగు చెప్తూ ప్రసంగం చేయండి నేను ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలో పనిచేస్తున్నాను తెలుగు అక్షరం రాయవలసిన పని లేదు పది గంటలకు అడితే ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు ఇంగ్లీష్లోనే నోట్స్ రాస్తాను అంత మాత్రం చేత నేను ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగాలు చేయట్లేదా నీ చదువుకున్న ఇంగ్లీషు నీ చేసే ఇంగ్లీష్ ఉద్యోగం నీ తెలుగులో ప్రసంగాలు చేయకుండా అడ్డొచ్చాయా అదొక అర్థం లేని స్పష్టత లేని అయోమయావస్థలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు మాట్లాడుతున్న మాటలు వాటికి మీరు విలువనివ్వకండి నేను ఇదే మీకు మనవి చేసింది మీ అభిప్రాయంలో మీరు స్పష్టతని ఏర్పరచుకోండి మీరు ఇంగ్లీష్లో చదువుకుంటే వచ్చిన నష్టం లేదు ఎంతో చదువుకుని ఈవిడ మా అమ్మ అని చెప్పడానికి సిగ్గుపడిన వాడు మాత్రం ద్రోహి ఎంతో బాగా ఇంగ్లీష్లో చదువుకున్నానండి నేను ఐ డోంట్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు వై డూ యూ టాక్ ఇన్ తెలుగు యూ స్పీక్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ డోంట్ సే అమ్మ సే మమ్మీ అన్నాడు మీరు ద్రోహి మీరు ఎంత చదువుకున్నా అమ్మ అని పిలిపించుకోవడం మీకు అందమైతే నాన్నగారు అని మీరు పిలిపించుకోవడం మీకు అందమైతే మీరు అభ్యున్నతి కలిగినటువంటి జీవిత పథంలో ఉన్నవాళ్ళు దానికి ఏమీ దోషం లేదు నేను మీకు మనవి చేసేది ఇదే మీకు నేను ఏదో కాకతాళీయంగా ఒక ఉదాహరణ చూపించాను ప్రతి విషయంలో స్పష్టత కలిగి ఉండండి ఇది వై షుడ్ ఐ డూ ఇట్ అన్న దాంట్లో మీకు ఒక నిశ్చిత అభిప్రాయంతో ఉండండి ఆ విషయంలో మీకు గొప్ప ఉపకారం చేసి సంస్కార బలం ఇవ్వగలిగినటువంటి మంచి మంచి పుస్తకాలు చదువుకోండి నేను ఎందుకు పొంగిపోయి ఇక్కడికి వచ్చానో తెలుసా అండి వీరికి కూడా ఎంత స్పష్టత అసలు నా దగ్గరికి వచ్చారో చూద్దామని నేను మన్నింపబడదను కాక మీరంటే నాకు గౌరవం ఉంది నిన్నను మీ అధ్యాపకులు నా దగ్గరికి వస్తే మీరు రోజు మీ విద్యార్థులతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు కదా నేనేం మాట్లాడితే వాళ్ళకు ఉపయుక్తం అవుతుందని అడిగాను వాళ్ళు వెంటనే నాతో ఒక విషయాన్ని ప్రతిపాదన చేశారు ఒక క్షణం సమయం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు చదువుకుని వృద్ధిలోకి వస్తున్నారు స్వామయాజులు గారు నాతో మాట్లాడితే మా కాలేజీ స్టూడెంట్స్ అనరు మా పిల్లలు అంటారు మా పిల్లలు ఆయనకి ఎంత సంతోషమో చూడండి మీ అధ్యాపకులు నాతో అన్నారు వాళ్ళు మా దగ్గర ఉన్నంత కాలం మాకు బెంగలేదండి వాళ్ళు తప్పు చేసినా ఒప్పు చేసినా కడుపులో పెట్టుకుని మేము దిద్దుకుంటాం బయట సమాజ పరిస్థితులు బావులేవు కదా కోటేశ్వరరావు గారు వాళ్ళు పట్టా చేత్తో పట్టుకుని బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు కంగారు పడిపోయే వాళ్ళ జీవితాల్లో ఇబ్బందులు తెచ్చుకోకుండా వాళ్ళ జీవితాలు సుసంపన్నం అవ్వడానికి పనికొచ్చే నాలుగు మాటలు ఏమైనా ఉంటే మీరు మాట్లాడండి అని నేను ఎవరింట్లోనో ఉంటే వాళ్ళు నా ఇంటికి వచ్చి నా కాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టి నన్ను అడిగి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారంటే మీ కోసం వాళ్ళు పడుతున్న పరివేదన అర్థం చేసుకోండి ఒక తల్లి తండ్రి గురువు అయ్యి వాళ్ళు మీ కోసం పరితపించారు అటువంటి గురువుల పట్ల మీరు గౌరవాన్ని కృతజ్ఞతాభావాన్ని పెంచుకోండి ఏదో సినిమాలో యాభై రూపాయల టిక్కెట్ కోసమని చీప్ డైలాగులు రాసేటటువంటి దౌర్భాగ్యులు ఉంటారు గురువుల్ని హాస్యానికి వస్తువులుగా చూపించే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళ కడుపుని పోషించుకోవడానికి వాళ్ళు ఎంచుకున్న నీచాతి నీచమైన వృత్తి అది ఇలా నేను వ్రాయచ్చా అని కూడా లేదు దీనివల్ల ఎన్ని జీవితాలు పాడవుతాయని లేదు కళ ఉంది కదా అని వాడు రాస్తున్నాడు యాభై రూపాయలు వస్తాయి కదా అని ఒకడు తీస్తున్నాడు కానీ ప్రమాదకరమని తెలిసి కొండమించి మీరు దూకుతారా అగ్నిహోత్రంలో చేయి పెడతారా చూసి విడిచిపెట్టవలసింది చూసి విడిచిపెట్టండి నీటి మీద పాకవలసిన తీగ నీటి మీదే పాకుతుంది వరదలు వచ్చినా నీటి మీదే ఉంటుంది నీటి మట్టం తగ్గినా నీటి మీదే ఉంటుంది నీటి మీద బతికి నీటి మీద పుట్టి నీటి మీద చచ్చిపోయే ఆ తీగ ఆకులు మాత్రం ఎన్నడూ నీటి స్పర్శని పొందం మీరు సినిమాకి వెళ్ళండి సినిమా ప్రభావాలు మీ మీద పడకుండా చూసుకోండి సినిమాని వినోదంగా తీసుకోండి సినిమాని సినిమా నటుల్ని మీకు ఆదర్శాలుగా స్వీకరించకండి ఎక్కడైనా ఎవరైనా మీకు అటువంటి గొప్ప స్థాయి మీకు దిశానిర్దేశం చెయ్యగలిగినటువంటి వారిగా మీకు అనిపిస్తే మీరు స్వీకరిస్తే దాన్ని తప్పు పట్టడానికి నేను సిద్ధంగా లేను అది మంచి పని అని నేను చెప్తున్నాను అలా మీకు యోగ్యుడైన వ్యక్తిగా అనిపిస్తే అటువంటి స్పష్టతతో మీరు వారిని నాయకులుగా స్వీకరించండి స్పష్టత లేకుండా అంధత్వంతో అనుకరించకండి సచిన్ టెండూల్కర్ యొక్క క్రికెట్ని ఆయన బ్యాటింగ్ని అభిమానించడం తప్పని నేను అన్నాం సచిన్ టెండూల్కర్ వెనకాతల జీవితాన్ని కూడా మీరు పరిశీలించండి ఇవాళ టెండూల్కర్ బాంబేలో ఒక వీధిలో ఇల్లు కట్టుకుంటే టెండూల్కర్ ఈ వీధిలో ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాడు కాబట్టి మా ఇళ్ల ధరలు పెరిగాయని ఆ వీధిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ పండగ చేసుకున్నారు టెండూల్కర్ ఆ వీధిలో ఉన్న అందరి ఇళ్ల వాళ్ళకి ఉత్తరాలు రాసి పంపించాడు నేను ఇల్లు కట్టుకుంటున్నప్పుడు ఫౌండేషన్ వేసేటప్పుడు రాళ్ళని పేల్చవలసి వస్తే 
అప్పుడప్పుడు చిన్ని చిన్ని బాంబులు పెట్టవలసి వస్తోంది రాత్రింబ వాళ్ళు పనిచేయడంలో చప్పుళ్ళు జరుగుతున్నాయి ట్రక్స్ పెడుతున్నాయి ట్రక్స్ వస్తున్నాయి దీనివల్ల ఆ వీధిలో ఉన్న మీ అందరికీ ఇబ్బంది కలుగుతోంది కానీ ఈ వీధి అంతా ఒక కుటుంబం అయితే రేపు పొద్దున్న అమ్మ కడుపులోంచి ఒక పిల్లవాడు బయటికి వచ్చి ఆ కుటుంబంలో కొడుకో కూతురో అనిపించుకోవడం కోసమని వాడు అమ్మ కడుపులోకి ప్రవేశించినప్పుడు తొమ్మిది నెలలు అమ్మ ఎన్నో వికారాల్ని కష్టాల్ని భరిస్తే తప్ప ఆ కుటుంబంలోకి ఆ తల్లి కడుపులోంచి ఒక బిడ్డడు రాలేనట్టు మీ అందరూ కష్టాల్ని తల్లిలా ఓరిస్తే తప్ప మీ కుటుంబంలోకి సభ్యుడిగా నేను అక్కడ ఇల్లు కట్టుకోలేను మీకు కలుగుతున్న కష్టానికి నన్ను క్షమించవలసిన దీని సంతకం పెట్టి ఉత్తరాలు పంపాడు ఆయన సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీని మీరు అలవాటు చేస్తాను ఇవాళ పనికి మాలినటువంటి వాళ్ళు రెండు మూడు మ్యాచ్ ఆడినటువంటి వాళ్ళు నాలుగో రోజున విమానాశ్రయాల్లోనూ పార్కుల్లోనూ మ్యూజియంస్లోనూ కనపడకూడనటువంటి రీతిలో సమాజానికి ఆదర్శము కాని రీతిలో ఫోటోల్లో కనపడుతుంటారు సచిన్ టెండూల్కర్ ఇవాళ ప్రపంచ ప్రఖ్యాతమైన ఆకర్షణ ఉన్న వ్యక్తి మాట మాట్లాడడం ఏదైనా మాట్లాడచ్చు ఆయన క్రికెట్లో అధపతాళానికి పడిపోయిన రోజులున్నాయి పేపర్లో అతని మీద పెద్ద పెద్ద ఆర్టికల్స్ రాసేసిన రోజులున్నాయి అతను నేల మీద పడిపోలేదు నేను అదే మీతో అన్నది ప్రతి వాడికి ఉద్ధాన పతనాలు ఉంటాయి ఏ బ్యాట్ నన్ను వృద్ధిలోకి తెచ్చిందో ఆ బ్యాట్తో నేను జవాబు చెప్తానని చెప్పాడు కఠోర క్రమశిక్షణ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏసీలో ఉండగలడు ఏసీ కారులో వెళ్ళగలడు కానీ మండు టెండలో ఒక రోజు ఉదయం తొమ్మిది నుంచి ఆరు గంటల వరకు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిపోయిన వ్యక్తి నూట డెబ్బై ఎనిమిది రన్స్ కొట్టి గ్రీజ్ మధ్యలో రన్నర్ సాయం లేకుండా పరిగెత్తగలుగుతున్నాడంటే ఫీల్డింగ్ చేయగలుగుతున్నాడంటే అతని ఏసీని ఎంత పక్కన పెట్టి ఎంత పరిశ్రమ చేస్తున్నాడో ఒక టార్గెట్ రీచ్ అవ్వడానికి అతను ఎంత కఠోర పరిశ్రమ చేస్తుండి ఉంటాడో మీరు ఆలోచించండి కించిత్ జీవితంలో పైకి వస్తే ఇంక తమ పుట్టిన దగ్గర నుంచి అలాగే పుట్టి పెరిగినట్టుగా అతుక్కుపోతారు ఆ భోగాలకి ఎంత సింపుల్ లివింగ్ అతని వెనకాతలు లేకపోతే అతను తట్టుకుని ఎండలో నిలబడగలుగుతున్నాడు ఒక్కొక్క రోజున అంతంత పెద్ద పెద్ద రికార్డ్స్ చేస్తాడు మీరు ఈసారి టెండూల్కర్ రికార్డ్ సెలబ్రేట్ చేసుకోరా అని అతను కొలీగ్ని అడిగితే ఆయన అన్నాడు చేసుకుని చేసుకుని విసిగిపోయాం టెండూల్కర్ రికార్డు చెయ్యని రోజు ఎప్పుడు ఉందని అడిగాడు అతను బ్రీజ్లోకి వస్తే రికార్డు అది ఎవరు సాధించలేని రికార్డు ఆ రికార్డు చెయ్యగానే అతను చేసే పని ఒక్కసారి తలపైకి ఎత్తి ఊర్ధలోకాల్లో ఉన్న తన తండ్రికి కృతజ్ఞత చెప్తాడు ఎంతమంది స్లమ్ చిల్డ్రన్లో చదివిస్తున్నాడు ఎక్కడా తాను ఇది చేశానని చెప్పుకోడు ఒక్క మాట తొందరపడి మాట్లాడు ఎవరి మీదైనా వ్యతిరేకంగా ఎక్కడైనా ఒక్క మాట టెండూల్కర్ మాట్లాడినట్టు నాకు చూపించండి అడిగినా అడగకపోయినా నన్ను అడిగితేనండి అని సాగదీస్తాడు ఇతలవాడు అడగడానికి కోటి మంది సిద్ధంగా ఉన్నా టెండూల్కర్ ఎన్నడూ ఎవరి మీద ఒక్క మాట అన్నాడు తన తోటి వాళ్లతో తనతో ఆడిన వాళ్ళు ఎంపైర్లు అయిపోయారు తనతో ఆడిన వాళ్ళు కామెంటేటర్స్ అయిపోయారు తనతో ఆడిన వాళ్ళ తలలు పడిపోయి ఆఖరికి ఆశ్చర్యం లేదు ఆయన భార్య అంజలి చెప్పినట్టు ఓపెనింగ్లో టెండూల్కర్ బ్యాట్స్మెన్ గాను టెండూల్కర్ కొడుకు రన్నర్ గాను వచ్చి అదే ప్రఖ్యాతితో అతను ఉండిపోయిన ఆశ్చర్యం ఎక్కడ ఖ్యాతి అతని కఠోర పరిశ్రమ నేను మీతో మనవి చేసేది అదే టెండూల్కర్ క్రికెట్ ని చూడడం కాదు టెండూల్కర్ ఆ స్థాయికి ఎదగడం వెనక ఏదుందో మీరు చూడండి ఆయన ఏం చెప్పుకున్నాడో తెలుసా అండి దానికి సమాధానం నేను బ్యాట్ పట్టుకుని అన్యమనస్కంగా ఏదో ఆలోచిస్తూ షాట్ కొట్టినప్పుడు ఆ బాల్ వెళ్ళవలసిన డైరెక్షన్లో వెళ్ళవలసిన వేగంలో వెళ్ళకపోతే మహాకోపంతో రెండు మూడు బాల్స్ చూసి లోపలికి వచ్చి ఏట్రా కాన్సన్ట్రేషన్ లేని ఆట అని నన్ను లాగి లెంప మీద ఈ గురువు గారే కొడితే నీ గ్రీస్లో పడిపోయాను ఆనాడు మా గురువు గారు కొట్టిన దెబ్బ జ్ఞాపకం ఉండిపోయి ఒక బాల్ వస్తున్నప్పుడు గ్రద్ద ఆకాశంలో ఉండి కోడి పిల్లని చూసినట్టు చూస్తూ ఉంటాను ఎక్కడ బంప్ పడుతుంది దీన్ని ఏ డైరెక్షన్లో కొట్టాలని అంత స్ట్రోక్ అప్లై చేస్తాను ఒక్క దెబ్బ ఇవాళ టెండూల్కర్ రికార్డులు సృష్టించింది అన్నాడు ఆ టెండూల్కర్ ఇవాళ ఆ సభకి కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు గురువు గారి కాళ్ళకి నమస్కారం చేసి సభలో చెప్పుకున్నాడు అలా మీరు కూడా మీ గురువుల గురించి చెప్పుకోగలిగినటువంటి శీలాన్ని అలవాటు చేసుకోండి ఒక్కొక్కరు జాతిరత్నాలై ప్రకాశించి 
మీరు జ్ఞాపకం ఎప్పుడైనా జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నప్పుడు నా మాటలు మీకేమైనా ఉపయోగపడితే మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళైన తర్వాత నా మాట ఎప్పుడైనా మీకు పనికొచ్చి ఆ ఫలానా రోజున కోటేశ్వరరావు కాలేజీలో చెప్పిన మాట నాకు పనికొచ్చింది అని మీలో ఎవరైనా అనుకుంటే ఆనాడు నేను ఈ శరీరంతో ఉన్నా లేకపోయినా ఈనాడు నా శ్వాస పొందినటువంటి కష్టానికి ధన్యత కలుగుతుంది ఇది తప్ప నేను మీ నుంచి ఆశించిన ప్రయోజనం లేదు కాబట్టి పరమేశ్వరుడు మీకు నిర్హేతుక కృపతో అన్ని విధాలా అనుగ్రహించి జీవితంలో ఒడుదుడుకులు తట్టుకునేటటువంటి శక్తిని కృప చేసి మీ జీవితాలు మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలై మీరు సమర్థులై వృద్ధిలోకి వచ్చి మిగిలిన వారికి దార్శనికులై ఈ సంస్థ యొక్క ఖ్యాతిని వినివీధిని పతాకంగా ఎగరవేయడంలో కారకులు కావాలని అటువంటి శక్తి మీకు ఈశ్వరానుగ్రహంగా ప్రచోదనం చెయ్యబడాలని పరమేశ్వరుని పాదార విందములకు సాంజలి బంధకంగా నమస్కరిస్తూ మీ అందరితో కాసేపు మాట్లాడేటటువంటి ఇంతటి మహద్భాగ్యాన్ని నాకు కల్పించినటువంటి ఈ కళాశాల యొక్క యాజమాన్యం వారికి నా శిరస్సు ఉంచి నమస్కరించి కృతజ్ఞతలను ఆవిష్కరిస్తూ స్వస్తి